কাজী যেহেতু বিশুদ্ধভাবে মালি ইবাদত কাজী মালি নিয়মত যত রয়েছে সময়টা জাকাত ব্যবস্থা ওনার মাঝে রয়েছে এছাড়াও অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সময়ত জাকাত ওনার সাথে জড়িত সেই বিষয়গুলো আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব সবাইকে মনোযোগের সাথে শুনতে হবে এবং ইলিম তালিমের সিলসিলা আগেও আমরা বলেছি যারা ইলিম তালিমের সিলসিলার মধ্যে শরিক হতে পারবেন ওনাদের হাসন্নস যিনি সাইদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন নূর ইমুজাসম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি হায়াতুল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি শাহিদুল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি মুত্তালা আলাল গায়েব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার সাথে সংগঠিত হবে সুবহানাল্লাহ আমিন মুশরিক আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহলে কিভাবে শরীক হতে হবে নিজে শিখতে হবে অন্যদেরকে শেখাতে হবে আমি সেটা শুধু তত্ত্ব কথার মধ্যে থাকলে হবে না সেটা বাস্তবায়ন করতে হবে মামুন মুশিকি তিনি খাস ভাবে আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন আমরা প্রতিদিন চার ভাগে আলোচনা করে থাকি প্রথম ভাগে হচ্ছে জাকাত ফেটার অসুর ওনাদের পরিচিতি যে কি বিষয় দ্বিতীয় ভাগে হচ্ছে জাকাত ফেটার অসুর ওনাদের গুরুত্ব জাকাত ফেটার অসুর আদায় না করলে কি ভয়াবহ পরিণতি আর আদায় করলে যে অগণিত অসীম প্রতিদান সেই বিষয়গুলো আলোচনা করব তৃতীয় হচ্ছে যে জাকাত শব্দটি কালামুল্লা শৈবে বত্রিশ বার এসেছে তার মধ্যে সাতাশ বার একটি বিশেষ শব্দ লব স্মারক আল্লাপাক সংযোজন করেছেন ইতাউ ঝাঁকা ইতাউ লব স্মারক ওনার কি অর্থ কি তাৎপর্য শেষ যে বিষয়টি হচ্ছে সময় তো জাকাত ফেটার ওষুধ প্রদান করতে হয় সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান কোনটি মোহাম্মদিয়া জামিয়া শরীফ ইয়াতিম খানা ও মিল্লা বোর্ডিং এবং কেন সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান তাই চারটি বিষয় আমরা প্রতিদিন আলোচনা করছি সবারই মনোযোগ থাকতে হবে যে যে কোনো সময় প্রশ্ন যখন জিজ্ঞেস করি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উত্তর দিতে হবে এটা সবার মনে রাখতে হবে যে ইলিম ব বহাস যে আলোচনা মাধ্যমে ইলিম বৃদ্ধি পায় আর আলোচনা মানে হচ্ছে মুখ দিয়ে আওয়াজ করতে হবে নিশ্চুপ থাকলে সেটা আলোচনা হয় না সেই জন্য যখনই প্রশ্ন করে সবাইকে স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর দিতে হবে আর সাথে সাথে এটা মনে রাখতে হবে যেমন মনে হতে পারে যে গতকাল আলোচনা করেছি গতকাল তো শোনা হয়েছে জানাই তো আছে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করার কি মানে দরকার কি আমি তো জানি নজুবিল্লাহ এরকম অনুভূতি যদি হয় তাহলে ইলিমের অহংকারে সে ইবলিশ সরকারের মতো হালাক হয়ে যাবে নজুবিল্লাহ সেই জন্য স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মুখ নেড়ে আওয়াজ করে উত্তরগুলা দিতে হবে মামদু মুর্শিদ কিন্তু আসান তিনি আমাদেরকে কবুল করুন প্রথম হচ্ছে জাকাত ফেটার ওষুর কি তিনটাই জাকাত তাহলে জাকাত শব্দের অর্থ আগে আমরা জেনে নিই যে অনেক অর্থ তার মধ্যে দুইটি অর্থ আমরা আলোচনা করছি এক নম্বর অর্থ হচ্ছে বরকত বা বৃদ্ধি দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা পরিশুদ্ধি এক নম্বর কি দ্বিতীয় হচ্ছে পবিত্রতা পবিত্রতা পরিশুদ্ধি কোথায় এই বরকত হবে কোথায় এই পবিত্রতা হবে যে মালি জিসমানি রুহানি মালি হচ্ছে মাল সম্পদ যিনি খলিক মালিক ও মহান আলোপাক তিনি কুদ্রতি ভাবে বাড়িয়ে দিবেন আর যেহেতু হারাম মালটা বের হয়ে যাচ্ছে যে ডাকাত ফেটার ওষুধ নিজের জন্য হারাম সেহেতু তার মাল সম্পদ পবিত্র পরিশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে জিসমানি মানে হচ্ছে দৈহিক বৃদ্ধি সেটা কিরকম হবে দেহ সুস্থ থাকবে আবার পবিত্র হচ্ছে কিভাবে যেহেতু হারাম থেকে হারাম খাদ্য হারাম মাল সম্পদের কোনো কিছু গ্রহণ করা হচ্ছে না দৈহিক বৃদ্ধিটা পবিত্র ভাবে হচ্ছে রুহানি বৃদ্ধি কিরকম রুহানি বৃদ্ধি হচ্ছে যে মুন জিয়াত যে গুণগুলি মানুষ অর্জন করতে চায় তাকে নাজাত দেয় সেই গুণগুলি ওনার মধ্যে তৈরি হবে বৃদ্ধি পাবে আর যে দোষগুলি মানুষকে ধ্বংস করে সেগুলো তার মধ্যে থেকে লোভ হবে দূর হয়ে যাবে আবার রুহানি পবিত্রতা তাসকিয়া অর্জন মানে কি হচ্ছে মানে হচ্ছে যে রুহানি পবিত্রতার মাধ্যমে কি হবে যে তিনি যিনি খলিক মালিক ও মহান আল্লাপাক ওনাকে তিনি হাসিল করে নিবেন যে সেরকম উপযুক্ত তিনি হয়ে যাবেন সোবাহান তাহলে দেখা যাচ্ছে দুইটি অর্থ একটা হচ্ছে বরকত আর দ্বিতীয় হচ্ছে পবিত্রতা কোথায় হবে মালি জিসমানি রুহানি তাহলে এক নম্বর বরকত দুই নম্বর পবিত্রতা মালি জিসমানি রুহানি আচ্ছা এখন আমরা অর্থ জানলাম তাহলে আসলে কি বুঝায় জাকাত ফেটার ওষুধ দিয়ে তিনটা প্রশ্ন উত্তর জানা থাকলে জাকাত ফেটার ওষুধ দিয়ে আসলে কি বুঝায় সেটা শিখা হয়ে যাবে তিনটা প্রশ্ন কি যে কে দিবেন জাকাতের ক্ষেত্রে জাকাত কে দিবেন সমমূল্য এক বছর ধরে জমা থাকে অতিরিক্ত জমা থাকে ব্যবহার হচ্ছে না জমা রয়েছে তাহলে তিনি হচ্ছেন মালিক এ নিসাব ওনার উপরে জাকাত দেওয়া ফরজ আচ্ছা এখন এই সাড়ে সাত ভরি সোনা না সাড়ে বান্ন ভরি রূপা আগে সমান ছিল মূল্য এখন পার্থক্য হয়ে গেছে সাড়ে সাত ভরি সোনা প্রায় কত হয় সাড়ে তিন লাখ টাকার উপরে আর সাড়ে বান্ন ভরি রূপা আমরা দেখতে পাচ্ছি পঞ্চান্ন হাজার একশো পঁচিশ টাকা পঞ্চান্ন হাজার একশো পঁচিশ টাকা তাহলে কোনটা ধরবো বেশিটা যদি হয় তাহলে অনেকেই কিন্তু জাকাত দিবে না কমটা হয় তাহলে অনেকে জাকাত দিবে অনেক উপকার পাওয়া যাবে সেই জন্য 
রূপার নিসাবটা এখন মালিকের নিসাব হিসেবে ধরতে হবে রূপার নিসাবটাই নিসাব হিসেবে ধরতে হবে তাহলে কত হয় পঞ্চান্ন হাজার একশো পঁচিশ টাকা যদি কারক আছে সেটা রূপা হিসেবে হোক মিশ্রিতভাবে হোক অথবা যে টাকা পয়সা দিয়ে হোক কারো কাছে অতিরিক্ত জমা থাকে দিন ইসলাম খুব সহজে এক বছর ধরে অতিরিক্ত জমা থাকতে হবে তখন তিনি হচ্ছেন মালিক নিসাব অনুর উপর জাকাত দেওয়া খরচ এটা সোনা চান্দি নকদ টাকা পয়সার ক্ষেত্রে হতে পারে আবার মালে তেজারত ব্যবসায়িক মান সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও একই ভাবে হিসাব করতে হয় তবে আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে সায়মা বলা হয় বিচরণশীল ফি ভাবে বিচরণশীল পশুর ক্ষেত্রে সেটা আলাদা হিসাব আচ্ছা কতটুকু দিতে হবে তাহলে এই যে অতিরিক্ত এক বছর ধরে জমা আছে সেই অতিরিক্ত মাল সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যেটা ব্যবহার হচ্ছে না অতিরিক্ত জমা সেটা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ তাহলে একশোতে কত হয় আড়াই পার্সেন্ট একশোতে আড়াই ভাগ আচ্ছা তাহলে আমরা প্রতিদিনে যে প্রশ্নগুলো করছি যে এক একশো হাজার একশো হাজারে কত হাজার দিতে হবে আড়াই হাজার একশো হাজারে কি বলে এক লাখ তাহলে এক লাখে আড়াই হাজার একশো লক্ষে কত লক্ষ দিতে হবে আড়াই লক্ষ তাহলে একশো লক্ষকে কি বলেন তাহলে এক কোটিতে আড়াই কোটি মানে চল্লিশ কোটি হয় চল্লিশ কোটিতে এক কোটি চল্লিশ লক্ষে তাহলে চল্লিশে এক একশোতে সবাই বুঝে গেল ধরতে পারা গেছে সবার হ্যাঁ জানি মনে হয় না যে চল্লিশ সে দিব হচ্ছে এক চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আর একশো ভাগের মধ্যে কত দিতে হয় আড়াই ভাগ ঠিক আছে চল্লিশ ভাগে গেলে একশো ভাগে আড়াই ভাগ কেমনি হয় চল্লিশ যদি এক হয় তাহলে আশিতে কত দুই আর বিশে কত হবে তাহলে অর্ধেক তাহলে আড়াই হয় আচ্ছা কখন দিতে হবে যেটা যে আমরা যে বলেছি এক বছর সেই বছরটা কোন ধরনের বছর সেটা কি সরু বছর নাকি ফসলি বছর নাকি ইংরেজি বছর কোনটা সেটা চাঁদের বছর হবে হিজি বছর হতে হবে তাহলে কোন মাসে যে কোনো মাসে তো বছরটা পূর্ণ হতে পারে হাজি সুই বংশে হায়াদা শাহরু জাকাতি কম সে রমজান শরীফ মাসে রমাদান পবিত্র রমাদান শরীফ মাসে জাকাত দিলে ফজিলত বেশি কম পক্ষে কত গুণ একে শত্রু এক বছরে জাকাত দিলে সত্তর বছরে সমান ফজিলত পাওয়া যাবে কম পক্ষে রমজান শরীফে ফরজ আজিব গুলা কম পক্ষে সত্তর থেকে সাতশো গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে জাকাতের মূল বিষয় শিখে গেলাম এবার ফিটচার ক্ষেত্রে ফিটচার শব্দটা শুনলে আমাদের যে ঈদের কথা মনে হয় সেটা কোন ঈদ ঈদ উল ফিতর পবিত্র রমজান শরীফ অতিবাহিত হলে যে ঈদ সেটা হচ্ছে ঈদ উল ফিতর তাহলে ফিটচা কে কে দিবেন কে দিবেন কতটুকু দিবেন কখন দিবেন কে দিবেন ঈদ উল ফিতরের দিনে সুবে সাদিকের সময় অর্থাৎ রমজান শরীফ শেষ হলো তারপর যে দিনটা আসতে যাবে তখন সুবে সাদিকের সময় যদি কেউ মালিকের হিসাব হন তাহলে নিজের এবং নিজের পরিবারে যারা ওনার উপরে নির্ভরশীল সবার ফিটচা দেওয়া হচ্ছে ওনার উপরে ওয়াজিব এখন এখানে পার্থক্য আছে জাকাত সারা বছর মালিকের হিসাব হতে হয় ফিটচা শুধুমাত্র ঈদ উল ফিতরের দিনে সুবে সাদিকের সময় মালিকের হিসাব হলে হয় জাকাত হচ্ছে ফরজ ফিটচা কি ওয়াজিব জাকাত দিবে যে মালের মালিক শুধু তারটাই আর ফিটচা দিতে নিজেরটা আর পরিবারে যারা ওনার উপর নির্ভরশীল সবারটা সেটা ছোট হোক বড় হোক পুরুষ হোক মহিলা হোক গোলাম হোক আজাদ হোক সবার ফিটচা দেওয়া হচ্ছে ওনার দায়িত্ব আচ্ছা এখন শর্ত হচ্ছে যে সুবে সাদিক অতিক্রম করতে হবে মানে একটা শিশু যদি সুবে সাদিকের আগে জন্মগ্রহণ করে ফিটচা কি দিতে হবে কি হবে না দিতে হবে কারণ সুবে সাদিক পেয়েছে যে এখন একজন ইন্তেকাল করলো সুবে সাদিকের পরে ফিটচা দিতে হবে দিতে হবে হ্যাঁ কারণ তিনি সুবে সাদিক পেয়েছেন যেহেতু পরে ইন্তেকাল করছেন সুবে সাদিকের আগে যদি ইন্তেকাল করেন তাহলে কি ফিটচা দিতে হবে দিতে হবে না সুবে সাদিকের পরে যদি একটা শিশু জন্মগ্রহণ করে ফিটচা দিতে হবে দিতে হবে না আরেকটা মাসালা রয়েছে সময় হানুফিগঞ্জ ওনার ফটো অনুযায়ী কেউ যদি সচ্ছল হয় অর্থাৎ যা প্রয়োজন প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো যতটুকু আছে তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু আছে হ্যাঁ একটা দুইটা অতিরিক্ত আছে তখন ওনার জন্য ফিটটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে উত্তম বা আফজল এতটুকু তাহলে কতটুকু দিতে হবে এই যে বললাম সবার দিতে হবে তাহলে কতটুকু যে যে তামুন বুড়ি না কামিন আলাপ বললে স্নাইন প্রত্যেক দুইজনের জন্য এক থা একজনের জন্য অর্ধ সা সেটা হচ্ছে ষোলোশো সাতান্ন গ্রাম দেড় কে দিচ্ছে একশো সাতান্ন গ্রাম বেশি ষোলোশো সাতান্ন গ্রাম আটার মূল্য বর্তমান বাজার দরে সাতান্ন টাকা কত ফিচা কত বর্তমান বাজার দরে সাতান্ন টাকা যদি রমজান শিবে আসার আগে চেঞ্জ নয় তাহলে এটাই থাকবে পরিবর্তন হলে এটাই থাকবে সাতান্ন টাকা একজনের জন্য এখন যদি কোন পরিবারে ভাই বোন আটজন পিতা মাতা সহ দশজন হয় তাহলে কত টাকা ফিটটা দিতে হবে পিতা কামাই করেন তিনি কত টাকা ফিটটা দিবেন দশ দিয়ে গুণ দিতে হবে পাঁচশো সত্তর এভাবে এটা বের করতে হবে আচ্ছা কখন দিতে হবে কখন দিতে হবে ঈদের জামাতের আগে দেওয়া হচ্ছে ওয়াজিব ঈদের জামাতের আগে দেওয়া ওয়াজিব তবে উত্তম আফজল হচ্ছে রমজান শরীফ আদায় করা হচ্ছে সাবাকের মধ্যে তেলান ওনারা রমজান শরীফ ওনার শেষের দিকে ফিচ আদায় করে ফেলতেন একই বিষয় যেহেতু ফরজ ওয়াজিব সত্তর গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় রমজান শরীফে দিলে কম পক্ষে সত্তর গু
হ্যাঁ যদি কেউ বুদ্ধিমান হয়ে থাকে রমজান শরীফে দিবে এখন যদি কেউ আরো বেশি বুদ্ধিমান হয়ে থাকে যে রমজান শরীফ আগে দিয়ে দিই হ্যাঁ সে এখন দিয়ে দিই হবে হবে না কেন ফিটটা রোজার সাথে সম্পর্কিত যে রমজান শরীফে ফরজ রোজা রাখলে রোজার মধ্যে ইচ্ছা অনিচ্ছা যে ভুল ত্রুটি হয় সে আসমান জমিনের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থা থাকে ফিতরা আদায় হয়ে গেলে খলিক মালিক মহানালাপা তোমার দরবারে কবুল হয়ে যায় কিন্তু রমজান শরীফ ওনার আগে তো রোজা রাখা হচ্ছে না ফরজ রোজা রাখা হয় না সেই জন্য তখন ফিটটা দিলে হবে না তো জাকাত কিন্তু অতি অ্যাডভান্স অগ্রিম দেয়া যায় সেটা রমজান শরীফ ওনার নিয়োগ করে যদি এখনই দেয় তা জাকাতের টাকাটা এখন ব্যবহার হবে আবার রমজান শরীফে ফজিলত তিনি লাভ করেন দুটি তিনি লাভ করেন সব আনাম শিখিবনাস আচ্ছা ফিটটা আমরা শিখে ফেলেছি এরপর হচ্ছে ওসর ওসর জাকাত হচ্ছে মাল সম্বন্ধে ফিটটা হচ্ছে জাকাতুল ফিটটা সৎকাতুল ফিটটা বলা হয় খাবার বলা হয় আর ওষরটা তাহলে কি ওষরটা হচ্ছে ফল ফসলের জাকাত ফল যেমন আম কাঁঠাল দেখা যাচ্ছে ফসল দেখা যাচ্ছে কি ধান গম তো ফল ফসলের জাকাত হচ্ছে ওসর হ্যাঁ যিনি খলিক মালিক তিনি আদেশ করেছেন যারা ইমান এনেছ তারা আমি যা জমি থেকে খারিজ করি তার হক আদায় করো সেটাই হচ্ছে ওসর তাহলে ওসরটা কিভাবে দিতে হবে কে দিবে কতটুকু দিবে কখন দিবে কে দিবে যে জমি জমাতে ফল ফসল হয় জমি জমা বা গাছপালার যিনি মালিক তিনি প্রথম দায়িত্ব ওনার ওষুধ দেওয়া এখন ওনার কাছে গেলে বলে আমি তো খাচ্ছি না আমি দিয়ে রেখেছি অন্যরা খাচ্ছে তাহলে ওনাদের কাছে যান তাদের কাছে গেলে বলে মালিক হচ্ছে ঢাকায় থাকে মালিকের কাছে যান তো দুইজনে এড়িয়ে যায় ফলে কি ফলাফল কি হবে দুইজনের খাওয়া খাদ্য আরাম হয়ে যাবে নামজুল্লাহ দুইজনে দেখে তবে একজন আদায় করলে হয়ে যাবে কতটুকু দিবে কতটুকু দিবে যে অনেক ফল ফসল হয় কোনো পরিশ্রম করতে হয় না হ্যাঁ গাছপালা আছে আম জাম কাঁঠাল লিচু পেয়ারা হচ্ছে এমনিতেই ফল ফসল হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে বিনা পরিশ্রম হলে দশ ভাগের এক ভাগ আশাতুন মানে এক দশমাংশ দশ ভাগের এক ভাগ তাহলে একটা পেয়ারা গেছে ষাটটা পেয়ারা হলো ষাটটা পেয়ারা পেরে আনা হলো কতটুকু ওষুধ দিতে হবে ছটা কারণ দশ ভাগের এক ভাগ দশ ভাগের এক ভাগ আচ্ছা এখন যদি পরিশ্রম হয় যিনি খলিক মালিক মহানালক যেহেতু পরিশ্রম করছে বান্দা তিনি আরো কমিয়ে দিয়েছেন কিরকম করেছেন দশ ভাগের এক ভাগের জায়গায় সেটা আরো একেবারে অর্ধেক করে বিশ ভাগের এক ভাগ করে দিয়েছেন তো সেক্ষেত্রে পরিশ্রম করে হয় কিরকম ধান গম একটা জমি নেই একশো মন ধান হলো তা সেক্ষেত্রে কি ওষুধ দিব নাকি বিশ ভাগের এক ভাগ দিব কোনটা দিব বিশ ভাগের এটাকে বলা হচ্ছে নিষ্পে ওষুধ নিষ্পে ওষুধ তাহলে একশো মনের বিশ ভাগের এক ভাগ কত হয় পাঁচ মন তো সেক্ষেত্রে পাঁচ মন দিতে হবে তো পরিশ্রম করে হলে বিশ ভাগের এক ভাগ বিনা পরিশ্রম হলে দশ ভাগের এক ভাগ তাহলে কতটুকু দিতে হবে সেটা আমাদের শিখা হয়ে গেল কখন দিতে হবে সরাসরি আয় শিপ রয়েছে যখনই ফল ফসল তোলা হবে তখনই তার হক আদায় করতে হবে যখনই ফল ফসল আ তু হাক্কা হু যে ফল ফসল হক আদায় করা ইয়মা যেদিন হাসা দিয়ে ফল ফসল কাটা হবে তোলা হবে তাহলে জাকাত দিতে হতো বছরে একবার রমজান শরীফে ফিরতে হচ্ছে বছরে একবার রমজান শরীফে উত্তম তো ওষুধ তাহলে কখন যতবারই ফল ফসল তোলা হবে ততবারই দিতে হবে তাই এতটুকুই মূল বিষয় আমাদের জানা হয়ে গেল তো প্রশ্ন কয়টা কে দিবেন তারপর কি কতটুকু দিবেন কখন দিবেন এই মূল বিষয় শিখে হয়ে যায় আচ্ছা এরপরে তাহলে জাকাত পেটের সময় আমাদের গুরুত্বটা আমরা দেখবো কতখানি গুরুত্বপূর্ণ আসবে আচ্ছা গুরুত্বের মধ্যে চারটা বিষয় আছে এক নম্বর হচ্ছে ইমান হ্যাঁ দুনিয়াতে আমরা এসছি আমাদের মূল বিষয় মূল নিয়মত আমরা যেটা পেয়েছি সেটা কি বিষয় ইমান সমস্ত কিছু ছাড়া যাবে কিন্তু ইমান ছাড়লে কোথায় যেতে হবে যার নামে নামুজুবিল্লাহ অনন্তকালের জন্য যার নামে নামুজুবিল্লাহ এরপর হচ্ছে আমল ইমানের পরে তো আমল স্বাভাবিক তারপরে কি স্বচ্ছলতা জাকাত যেহেতু মালি ইবাদত তাহলে স্বচ্ছলতা আসবে এটাই স্বাভাবিক তারপরে কি অতিরিক্ত একটা প্রাপ্তি রয়েছে সেটা কি সেটা হচ্ছে শান্তির বুনিয়াদ শান্তি পাওয়া যাবে তাহলে ইমান আমল স্বচ্ছলতা এবং শান্তির বুনিয়াদ তাহলে ইমান লিখা চৌধুরী সিদ্দিক আকবর আলাহ ইসলাম তিনি কি করেছিলেন যারা জাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল তাদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন অনেকে তখন বলেছিল যে যে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হয় জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে এটা কেমন কথা তিনি কি বলেছিলেন বুখারি শরীফ বলেছে মুসলিম শরীফ বলেছে আল্লাহ লাউকেন না মানিত তার দানি জাকা আমাকে জাকাত ফেটে ওষুধে একটা উট বা বক্তিবাদের রশি যদি কেউ কম দেয় অবশ্যই 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 আমি তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলাম মান ফারাকা বাইনা সলাতিয়া জাকা নামাজ এবং জাকাতের মধ্যে যে পার্থক্য করবে অবশ্যই অবশ্যই আমি তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলাম তিনি জিহাদ করেছিলেন তাহলে কেন জিহাদ করেছিলেন তারা কি মুসলমান ছিল আসলে না সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি জাকাত আদায় না করলে কি হবে আকিরাতে অবিশ্বাসী কাকটা কাফির কোথায় আয়াত শরীফ রয়ে গেছে সরাসরি আল্লাহ আয়াত শরীফ আপনার দ
আখিরাতে ইয়াকিন রাখেন ইয়াকিন মানে কি জিরো বিশ্বাস নিরেট বিশ্বাস কোনো ফাঁকা নাই হ্যাঁ খাটি বিশ্বাস এটা হাদিসি বলেছে আজ জাকাতু বোরহানুন সম্মানিত জাকাত হচ্ছে দলিল দলিল ছাড়া জমি জমার মালিকানা প্রমাণ করা যায় না যত কথাই মুখে বলুক কোনো কাজ হবে না তেমনি জাকাতের ইতাউ জাকা যারা করবে না তারা যে ইমানদার সেটা প্রমাণিত হবে না নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ আর প্রমাণ করতে হলে কি করতে হবে তাহলে জাকাতের কাজ করতে হবে ইতাউ জাকা করতে হবে তা এক নম্বর গেল ইমান এরপরে আমাদের বিষয় হচ্ছে আমল হ্যাঁ কালামুল শিফা আমলের বর্ণনা যিনি খলিক মালিক ও মহানালাপক তিনি নির্দেশ দিয়েছেন জাকাতের নির্দেশ কতবার দেওয়া হচ্ছে সম্মানিত জাকাত শব্দটি বত্রিশ বার এসেছে শুধু শব্দ মর্গি এছাড়া এন ফাঁকা শব্দ এই বত্রিশটা আয়ের শিফা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে জাকাতের বিষয়টি বলা হচ্ছে এছাড়া ইন ফাঁকা শব্দ দিয়ে জাকাতের বিষয়টি বলা হচ্ছে কতবার তেতাল্লিশ বার সৎকার শব্দ দিয়ে বলা হচ্ছে কতবার নয় বার তাহলে বত্রিশ তেতাল্লিশ নয় হচ্ছে চুরাশি বার সরাসরি এছাড়াও একটা হিসাবে দেখা গেছে যে খরচ করার যে বিষয়টি যে আমার সাথে বিক্রি হয়ে যাও আমার নিজেকে বিক্রি করার কথা বলা হচ্ছে ব্যবসা করার কথা বলা হচ্ছে তারপর কর্জে হাসানা দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে বকিলি ত্যাগ করার কথা বলা হচ্ছে সাকতে অর্জন করার কথা বলা হচ্ছে অনেকভাবে এই বিষয়টি এসেছে প্রায় দেড়শো বারের অধিক খরচ করার বিষয়টি আছে খরচ করার কথা বললে প্রথমে কি নফল বিষয় না ফরজাজি বিষয় তাহলে কি জাকাত ক্ষেত্রে ওষুধের বিষয়টি আসবে তাহলে এত অধিক সংখ্যক আর কোন একক বিষয় কালামুল্লা শিল্পে বর্ণনা করা হয়নি আদেশ দেওয়া হয়নি তাহলে এখান থেকে বুঝতে হবে যিনি খলিক মালিক ও মানাল্লাপক তিনি যে বিষয়কে এত অধিক সংখ্যক বলেছেন সেই বিষয়টা কি গুরুত্বহীন না সর্বোচ্চ গুরুত্বপ্রাপ্ত হ্যাঁ অত্যন্ত শক্ত ফরজ নাউজুবিল্লাহ যারা এটা করবে না হ্যাঁ তাদের পরিণতি কি হবে তারা অত্যন্ত শক্ত একটা ফরজকে তারা লঙ্ঘন করলো তাদের যেহেতু মালি ইবাদত সমস্ত মাল সম্পদ কি হবে হারাম হয়ে যাবে নাউজুবিল্লাহ বুঝার জন্য সহজে একটা পাক পবিত্র পাত্রে যদি এক ফোটা এক ফোটা না পাক ফেলা হয় হারামের যে কুফল ভয়াবহ কুফল সেটা কি এক দানা এক লোকমা এক বেলা যদি কেউ হারাম ভক্ষণ করে তাহলে চল্লিশ দিন তার ইবাদত বন্দিগি দোয়া মোনাজাত ইবাদত বন্দিগি তার কবুল হবে না নাহিল্লা সারা বছর অনেক নামাজ রোজা করলো কিন্তু বছরে জাকাতটা দিল না তার সমস্ত নামাজ রোজা কি হবে বরবাদ বাতিল হয়ে যাবে নাহিল্লা আরেকটা বিষয় আছে ভয়াবহ বিষয় সেটা কি লাই আতখলুল জানা গুদি অবিল হারাম হারাম থেকে বর্ধিত গোস্তের টুকরা কোথায় যাবে যার নামে এক টুকরা তো আলাদা করে যাবে না পুরো দেওটাই যার নামে চলে যাবে তাহলে তার আমন সব শেষ আর সে কাঠটা যার নামে নাহিল্লা আর যদি করা হয় তাহলে আমরা আগেই বলেছি জাকাত শব্দে কয়টা অর্থ ছিল এক নম্বর হচ্ছে বরকত আর দুই নম্বর পবিত্রতা তাহলে জাকাতের কাজ যে করবে ইতেও জাকা করবে তার মালি জিসমানি পবিত্রতা রুহানি পবিত্রতা হাসিল হবে তাই না তাহলে এই তিনটা জিনিসের পবিত্রতা হচ্ছে দোয়া মনাজাত ইবাদত বন্দি কবুল হওয়ার শর্ত তাহলে আশা করা যায় নিঃসন্দেহে ওনার দোয়া মনাজ ইবাদত বন্দিকেই কবুল হবে আচ্ছা গেল দুই নম্বর আমলের বিষয়ে আলোচনা এরপরে আমরা কি বিষয়ে আলোচনা করবো সচ্ছলতা যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সারাদিন মানুষ পেরেশান কিভাবে কিছু টাকা পয়সা রোজগার করবে কিভাবে সচ্ছল হবে তাই না সবার মধ্যে চিন্তা সবার মধ্যে একটা মানুষও পাওয়া যায় না যার মধ্যে চিন্তা নাই তাহলে হাঁকি কি উপায়টা কি যিনি খলিক মালিক ও মানুষ তিনি আমাদেরকে কি উপায় দিয়েছেন তিনি যে জাকাত ব্যবস্থা দিয়েছেন হ্যাঁ কিরকম যে ধনী হতে হলে তিনটা বিষয় লাগে তাই না এক নম্বর কি টাকা পয়সা ধন দৌলত লাগবে নালে কিসের ধনী আর দুই নম্বর কি তার চাহিদা মৃত্যু হবে বাইরে যত চাহিদা আছে মৃত্যু হবে চাহিদা না মিটাতে পারলে কিসের দুনি কিন্তু চাহিদা তো পয়সা দিয়ে অনেক চাহিদা মিটানো যায় না যে দূরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার হলে দেখা যাচ্ছে যে বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি লক্ষ টাকা খরচ করে কেমন হয় তারপরেও দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয় নাহিল্লাহ তাহলে টাকা পয়সা দিয়ে তো কাজ হচ্ছে না এরপরে কি আবার অনেক টাকা পয়সা কিন্তু রাতে ঘুমাতে পারে না তার অন্তরে চাহিদা মিটে নাই চাই চাই নাই নাই খাই খাই পাই পাই এই চিন্তায় সে মরে যাচ্ছে অন্তরের তৃপ্তি নাই শান্তি নাই সে কি চাহিদা মিটেছে স্যার তাহলে সে তো দরিদ্র নাহিল্লা তার হাকি কি ধনী হতে হলে এই তিনটা বিষয় সমাধান ধন সম্পদ পাবে তার চাহিদা কুদ্রতি ভাবে মিটবে এবং অন্তরে শান্তি তৃপ্তি থাকবে সেটা কোথায় রয়েছে সম্মানিত জাকাত ফেটে ওসরের মাঝে 
কেউ যদি হাকিকতে যদি আসলেই সেরকম দায়িত্বশীল কেউ হয়ে থাকে যে সত্যি ধনী হতে চায় ইমানদার তাকুল সেরকম থেকে থাকে তাকে কি করতে হবে ইতাও জাকা করতে হবে করতে হবে না আচ্ছা এরপরে যে শব্দ মনে করেছে মুদি ফোন হ্যাঁ মুদি ফোন जकत हमजे किए फरजी मुदिफुन मुदिफुन शब्द अर्थ हम समृद्धिशील जिन जकत हमको संग्रह कर फायल যে কাজ ঘটান অন্যদেরকেও তিনি সমৃদ্ধশীল মুদি ফুল বানিয়ে দিবেন আচ্ছা এরপরে আমরা দেখি কাপ্তানের কাপড় হজরত আবু হুরানো তিনি আদিসুটি বর্ণনা করেছেন হজরত জুন্নুরাই নালা ইসলাম ওনার সময় এত সুন্দর ভাবে যাকা ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল কোটি কোটি মুসলমান যে কোন চাহিদা অপূর্ণ নাই ওনারা কান্নাকাটি করেছেন সাহাবাকর মুজিবুল্লাহ ওনাদের কান্নাকাটিটা কিরকম হাকি কি বিষয় ওনারা কান্নাকাটি করেছেন আইবার আলী যে জান্নাতে চাহিদা অপূর্ণ থাকে না পূর্ণ হয়ে যায় দুনিয়াতে আমাদের সমস্ত চাহিদা পূর্ণ হয়ে গেছে আমরা কি জান্নাত দুনিয়াতে পেয়ে গেলাম আসল জান্নাত আমাদের থাকবে তো ওনারা কান্নাকাটি করেছেন তিনি বর্ণনা করেছেন যিনি আগে প্রাথমিক যুগে দিন ইসলাম প্রাথমিক যুগে একেবারে ক্ষুদার টানায় তিনি মাটি কামড়ে পড়েছিলেন এক এক চুমুক দুধ এক গ্লাস দুধ যদি কেউ খাওয়াতো হাজিস বর্ণনা করা আছে সেই তিনি বলছেন যে আমি কাপ্তানের কাপড় দিয়ে আমার নাক মোয়ারক মুছি নাক মোয়ারকে ময়লা পরিষ্কার করি যে সোনার ডান দিকের তো হচ্ছে সোনার রুপার ডান দিকে হচ্ছে রুপার সুতায় সেলাই করা কাপড় রুপার সুতা এটা তো আমরা দেখিনি কোনদিন আর বাম দিকে তো হচ্ছে সোনার সুতায় সেলাই করা কাপড় এটা টপ কপি মিউজিয়ামে রাখা আছে তুরস্কে যে রাজা বাদশাহদের মধ্যে যারা উচ্চ পর্যায়ের রাজা বাদশাহ ওনারা এই পোশাক গুলো ব্যবহার সেই এত দাবি পোশাক দিয়ে নাক মহরকে ময়লা পরিষ্কার করা হয়েছে ফ্যানলা কাজ আমরা নাক মহরকে ময়লা পরিষ্কার একটা ফ্যানলা কাপড় দিয়ে এটা কোনো গুরুত্ব নাই যেহেতু ময়লা পরিষ্কার করা হয় অথচ সেই কাপড়টাই তখন এত দামি সোবানা মান মহসিকি সালাম তখন কত সমৃদ্ধি কত প্রাচুর্য সেদিকে আমাদেরকে কে নিয়ে যাচ্ছেন তত্ত্বটা কি হজরত জুনুল যেই উসুলটা ব্যবহার করেন সেটি কি হাদা শাহরু জাকাতি কর সময় তো রমনা শরীফ মাসে জাকাতে রিতাও জাকা করতে হবে এটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা এরপর কি সুদ ব্যবস্থা ধ্বংস সেটা কে বললেন যিনি খলিক মালিক রহমান আলাপাক তিনি সাদ মনে করছেন ইয়াম হ্যাঁকুল্লাহ রিবা বা ইউরবি সদাকা যে আমি রিবা সুদ কে করি ধ্বংস আর সময়তে জাকাত ফেটেও ওনাদেরকে করি বৃদ্ধি প্রাপ্ত সেটা কিভাবে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে আমরা তো দেখি সুদ কর কি করে একশো টাকা দিয়ে দশ পার্সেন্ট সুদে একশো দশ টাকা নেয় তাই না সুদ করে একশো টাকা দিয়ে দশ পার্সেন্ট সুদে কত টাকা নিবে একশো দশ টাকা এখন যাকে সে একশো টাকা দিল সে দলাম কিছু কেনাকাটা করলো একশো টাকার কেনাকাটা করলো তাই না এই সুদ করে সে ফেরত দিবে কত দিবে কত একশো দশ টাকা তো একশো টাকায় যা কেনা যেত এই সুদ কর টাকা টাকা নিয়ে কি করে ফেললো এই একশো টাকার মূল্য কে সে একশো দশ টাকা বানিয়ে ফেললো নামুজবিল্লা এটা ভালো হল না ক্ষতি হলো একশো টাকায় আগে যা পাওয়া যেত এখন তাকে কত দিতে হবে একশো দশ টাকা তাহলে কি হলো টাকার অবমূল্যায়ন হলো দ্রব্য মূল্যের দাম বৃদ্ধি পেলো তাহলে সুদের মাধ্যমে কি বাল্যনার ধ্বংস হলো হ্যাঁ আল্লাপাক সেটা বলে দিয়েছেন কিন্তু কতজন সেটা দেখতে পায় দেখতে তো পায় না আর এটা ভুক্তভোগী কারা সুদ করতে টাকা বেশি নিচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু ভুক্তভোগী কারা যেহেতু দ্রব্য মূল্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ প্রত্যেকটা ঘাটে ঘাটে দশ টাকা করে বেশি দিতে হবে আর টাকার অবমূল্যায়ন হচ্ছে টাকার দাম কমে গেছে আগে একশো টাকা যা পাওয়া এখন একশো দশ টাকা সেটা পাইতে হবে তো সেই জন্য ভুক্তভোগী হচ্ছে যারা সাধারণ সীমিত আয়ের এবং যারা খেটে খাওয়া মানুষ তাদের তাদের তো দুদিন পর পর দশ টাকা করে বাড়বে না বাড়বে কি হ্যাঁ বাড়বে না এই জন্য যে সাধারণ যারা রয়েছে যেটা সুদ হচ্ছে ধনীদের যার টাকা আছে টাকায় টাকা সুদ কি টাকায় ধনীদের শোষণের হাতিয়ার হচ্ছে সুদ নামুজবিল্লাহ হ্যাঁ অথচ এই সুদ ব্যবস্থা মুসলমানদের মধ্যে একেবারে সাধারণ হয়ে গেছে নামুজবিল্লাহ যে এত ঘৃণিত বিষয় যে হাদিস শিবে রয়েছে যে নিজ আপন মায়ের সাথে অপকর্ম করার মতো ঘৃণ্য বিষয় নামুজবিল্লাহ ছত্রিশ জন বেগানা মহিলার সাথে অপকর্ম করার মতো ঘৃণ্য বিষয় এই সুদ অথচ পড়াশোনা করবে লোন সেখানে সুদ হজ করবে লোন সেখানে সুদ বাড়ি করবে সেখানে হাউস বিল্ডিং এর লোন সেখানে সুদ চাকরি করে সেখানে প্রোটিন ফান্ডের সুদ 
কেনাকাটা করে সেখানে কোথায় সুদ নাই বাংলাদেশে প্রায় চল্লিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত আমি গত বছর এই বছর দেখা হয়নি চল্লিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত আমি সুদ দেখেছি নাউজুবিল্লাহ যে এই যে বিষয়টা এটা ইহুদিদের প্রাচীন ব্যবসা কাদের ব্যবসা ইহুদিদের প্রাচীন হাজার হাজার বছর ধরে এখন কি হচ্ছে বাংলাদেশে প্রত্যেকটা দেশেই একটা সেন্ট্রাল ব্যাংক থাকে বাংলাদেশে সেটা কোন ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংক কি করে বলেন টাকা ছাপায় টাকা অন্য কোন ব্যাংক টাকা ছাপাইতে পারে আর কেউ পারে টাকা ছাপাইতে তাহলে কি করা হয় যাবত জীবন কারণ পারলে মৃত্যু দণ্ড দিয়ে দিবে যদি জাল টাকা পায় তা সেন্ট্রাল ব্যাংক টাকা ছাপায় তারপরে টাকাটা সে লোন হিসেবে দেয় সুদে অন্যদেরকে এই টাকাটাই জনগণের কাছে যায় আর এই টাকাটা সে ছাপানোর আগে কি করে এই টাকার মূল্যমান জমা রাখতে হবে কাদের কাছে ফেডারেল রিজার্ভ আমেরিকাতে জমা রাখতে হবে তাহলে মূল সুদটা কারা খাচ্ছে ইহুদি রাখাচ্ছে ইহুদি নাসারা খাচ্ছে অথচ আমরা টেরি পাচ্ছি না এই সুদের কারণে দেখা যাচ্ছে সমস্ত কিছুর দাম বাড়ছে আর কি হচ্ছে যে টাকার অবমূল্যায়ন হচ্ছে আর এই কারণেই তারা যে ডক্টর ইউনুস তাকে নোবেল প্রাইজ দিল কি জন্য যে সে খেটে খাওয়া মানুষদের থেকে মাইক্রো ক্রেডিট নাম দিয়ে ক্ষুদ্র ঋণ নাম দিয়ে সে কি করলো তাদের কাছ থেকে সুদ তাদের চাল চুলা ঘর বাড়ি বিক্রি করে তাদেরকে নিঃস্ব হত দরিদ্র বানিয়ে দিয়েছে নাম জন্য এই জন্য তারা খুশি হয়ে যেত তারা একেবারে রুট লেভেল থেকে একেবারে নিঃস্বদের থেকে সুদ আদায় করছে সে তাকে নোবেল প্রাইজ দিয়েছে নাম জন্য না এতটুকু তো বোঝার জন্য যথেষ্ট তাহলে এই ব্যবস্থা কি মেনে নেওয়া যাবে তাদেরকে বেশি কাজ করতে হবে হ্যাঁ যারা খেটে খাওয়া মানুষ যারা সাধারণ সীমিত হয় তাদেরকে বেশি কাজ করতে আসছে মুসলমান তো সবাইকে কোনোভাবে সুদ ব্যবস্থা মেনে নেওয়া যাবে না যে ধনীর মান সম্পদের মধ্যে ফি আমন হাক্কু মারুম নিসাইল মাহরুম যারা মাহরুম যারা বঞ্চিত সাইল যারা যাচনাকারী তাদের হক রয়ে গেছে ধনীর এটা জমি থাকা মান সম্পদের মধ্যে সেটা কি সুদের মাধ্যমে পয়সা উঠে কোথায় ধনীদের কাছে আর জাকাতের মাধ্যমে পয়সা নামে কোথায় হ্যাঁ যারা যাদের প্রয়োজন সেখানে সেই জন্য সুদ ব্যবস্থা ধ্বংস করতে হলে কোন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে তাহলে কে করবে বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকলে আপনি কি সচ্ছলতা অর্জন করতে পারবেন কোনোদিন সম্ভব মনে করছেন যে আপনি কামাই রোজগার করে ধনী যান কিন্তু আপনি পারবেন না আপনার টাকা পয়সা সব নিয়ে যাচ্ছে কাফের মুসিক বেদিন বদিন না চক্রান্ত করে নাও জুবিন্দা আচ্ছা এখন কেউ জাকা আদায় করলো না ইতাও জাকা করে না তার মাল সম্পদ কি যেরকম আছে সেরকমই থাকবে হ্যাঁ না সেটা নষ্ট হতে বাধ্য মা তুলিফা মালুম ফি বাড়ে বলা বাহারে ইল্লাবি হাফসি জাকাত জমিনে পানিতে আমরা যে কলম একমাত্র আল্লাহ পাক তিনি ছাড়া আমার জমিনে পানিতে যে কোনো জায়গায় মাল সম্পদ নষ্ট হচ্ছে কারণ কি ইল্লা ব্যবসা কারণ কি জাকাত বন্দি জাকাত বন্দি করে রাখা হয়েছে নামুজুবিল্লাহ বন্ধ করে রাখে সেটা কিভাবে যে জাকাত চট্ট ওষুধ কারো উপর ফরজ সে হিসাবই করে না নামুজুবিল্লাহ কজন ওষুধ দেয় প্রতিদিনই তো বলছি ওষুধ তো জমা হতে দেখি না এই যে আমরা প্রতিদিন বলছি তা কোথায় কেন হিসাব করা হয় না তা মাল সমুদ কি বাড়বে না জাকাত কি বন্দি আছে না মুক্ত বন্দি তা চিঠি দেওয়া হচ্ছে সুন্নতি চিঠি সেটা নিয়ে বিতরণ করার কথা সেটা নেওয়া হয় না আবার দেওয়া হয় না নাহ জুবিন না তো জাকাত কি বন্দি না মুক্ত বন্দি আবার আদায় করার কথা অন্যদের কাছে বলার কথা সেটাও করা হয় না জাকাত বন্দি না মুক্ত বন্দি এরপরে কি পৌঁছানোর কথা হচ্ছে মহমদিয়া জামি এসে এটি খানে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান একমাত্র স্থান কিন্তু যেখানে শয়তান খুশি সেখানে দিতে ভালো লাগে নাও জুবিল্লা তাহলে কি তার মাল সম্পদ যা আছে তাই থাকবে হ্যাঁ নষ্ট হতে থাকবে যেখানেই থাকুক নাও জুবিল্লা আবার আরো শক্ত বিষয় রয়েছে কারো উপরে জাকাত পেটা ওষুধ ফরজ ওয়াজি হলো কিন্তু ফালা তুখরি জুহা সে সেটা খারিজ করলো না আলাদা করলো না তার মাল থেকে সেই হিসাব করে বের করলো না তাহলে কি হবে হারামুল হেলাল এই হারামটা জাকাত পেটা ওষুধ তার নিজের জন্য হারাম এত শক্ত হারাম এটা এত কুপ্রভাব তার কুপ্রভাবটা এত শক্তিশালী হালাল তো ইয়ে বতুন সেই হালালকে সে হালাক করে দিবে ধ্বংস করে দিবে নাও জুবিল না হারাম বানিয়ে ধ্বংস করে দিবে নাও জুবিল না তাহলে কোনোভাবেই কিন্তু জাকাত ইতাউ জাকা না করে কোনো উপায় নাই তিনি যেই হোক এরপর কি যদি ইতাউ জাকা করা হয় তাহলে কত গুণ বাড়বে বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে এটা আমাদের হিসাব ছানা আল্লাহ বাড়ি দেবেন কুদ্রতি ভাবে যে হজর জুন বৃষ্টি বাড়বে আমরা বলছি যে ওনার সময় এত ঐশ্বর্য জাকাত নেওয়ার মতো কেউ নাই এটাই স্বাভাবিক জাকাত নেওয়ার মতো কেউ নাই তো ওনার গভর্নর চিঠি লিখলেন কেউ তো নিচ্ছে না কি করব রাস্তার মনে মনে লোক থাকে সেখানে ঘোষণা দেন তাই করা হলো এখনো তো নেয় না কি করব বাজারে বাজারে ঘোষণা দেন যার প্রয়োজন সেই নিয়ে যাক যার প্রয়োজন সেই নিয়ে যাক কিন্তু যে আশ্চর্য ঘটনা এরকম অত্যাশ্চর্য ঘটনা কখনো মনে ঘটেনি যে একটা ব্যক্তিও পাওয়া যায় কোটি কোটি মুসলমান একটা ব্যক্তিও পাওয়া যায় যার কিছু প্রয়োজন আছে এটা পুরোপুরি হাদিসুই বনার মেজদার তাসাদ দাও জাকাত প্রচার 
যে যার কাছে সে বলবে আমার আজকে কোনো প্রয়োজন নাই কালকে হয়তো কিছু প্রয়োজন ছিল যে মরুভূমি মধ্যে নহর মরুদ্যান জারি হয়ে যাবে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি দূর হয়ে জাল্লাপাক পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাচুর্য দিয়ে দিবেন আসমান থেকে বর্ষিত হবে সেদিকে কে নিয়ে যাচ্ছেন আমাদেরকে তাহলে কারা যেতে পারবে যারা ইটাও যাকা করবে আর যারা করবে না তারা যেতে পারবে কালে নয় আচ্ছা তারপরে চার নম্বর বিষয় ইমান আমল সচ্ছলতা আলোচনা হলো এরপর কি শান্তির বুনিয়াদ হ্যাঁ শান্তির বুনিয়াদ সেটা কিরকম যে দিন ইসলাম ইসলাম মানে কি শান্তি হাকি কি না বানোয়াটি হাকি কি শান্তি আসল শান্তি যে দিন ইসলাম ওনার বুনিয়াল ইসলাম আল্লাহ খমস যে পাঁচটা স্তম্ভ কটা স্তম্ভ পাঁচটা ইমান নামাজ দুইটা গেল তারপর মাঝখানে কি জাকাত এরপর আর দুইটা হজ এবং রোজা তাহলে মাঝখানে কোন স্তম্ভ জাকাত এখন শান্তি চায় কিন্তু মাঝখানে স্তম্ভ নাই তার ঘর আছে না নাই ঘরটা ধসে পড়বে হ্যাঁ তাহলে সে শান্তির মধ্যে থাকতে পারবে পারবে না সেটাই হাদিস শুইফে রয়েছে কালামুল শুফে আলী ওমা আকমান তুলাকুম দিন আকম আতমান তুলাকুম নি মাতি রোদি তুলাকুম ইসলাম দিন দিন ইসলাম এমন একটি ঘর যার মধ্যে সমস্ত কিছু বাইরে কিচ্ছু নাই হ্যাঁ কামাল করে দিয়েছেন আল্লাহ পাক সমস্ত কিছু সমস্ত নিয়মত তামাম করে দিয়েছেন একেবারে পরিপূর্ণ তামাম মানে পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ মানে পরিপূর্ণ কোন নিয়মত বাদ নাই সোবান আমাম নৌশিকি মাস আমরা তো ফিকির করি না এবং হৃদয়ানুম মিন আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক ওনার সন্তুষ্টি সমস্ত কিছু সেই সন্তুষ্টি এখানে এই ঘরের মধ্যে আফসর যার মধ্যবর্তী স্তম্ভ নাই সেই ঘরের সেই ঘর কি আছে সে ঘর তো ভেঙে গেছে সেই ঘর তো অটুত থাকতে পারে না সে শান্তির মধ্যে থাকবে না গজবের মধ্যে থাকবে তার তো কিছুই নাই কোন নিয়মত নাই সে গজবের জিন্দিগি যাপন করবে নাউজবিল্লাহ পদে পদে সে ঠেকবে নাউজবিল্লাহ সেটাই হাদিস হিসেবে রয়েছে যে ইতাউ জাকা না করলে কি পরিণতি অমিত তো আনু কত নাস যে আমি আদিষ্ট হয়েছি ওই সমস্ত মানুষকে কতল করে ফেলার জন্য কারা হাতটা ইয়াসাদুল্লাহ ইউতু জাকা এই তিনটা যে করবে না তারা কি হবে কতলের উপযুক্ত তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছেন যিনি ফলিক মালিক রহমান আল্লাহ পাক তিনি আদেশ করেছেন তাহলে কারা কারা সে তিনটা কি ইমান যারা আনবে না নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে না আর ইতাউ জাকা যারা করবে না এখন ইমান মুখে মুখে আনলো কিন্তু ইতাউ জাকা করে না হ্যাঁ সে কি তার ইমান আছে কি নাই নাই তার ইমান গায়েব নামাজ পড়ে কপালে দাগ পড়ে গেছে কিন্তু ইটাও জাকা করে না তাহলে কি তার নামাজ কবল হবে কি হবে না তাহলে জাকাত নাই ইটাও জাকা নাই তো কোনোটাই নাই আর ইটাও জাকা আছে তো দলিল সহ প্রত্যেকটা বিষয় আছে এখন অনেক কাজ করা হয় অনেক কাজ করা হচ্ছে কিন্তু এই যে মূল বিষয় ইটাও জাকার মধ্যে মন বসে না নাউজবিল্লাহ তার পরিণতি কি সে তো জিয়াদের মুখোমুখি যে কঠিন অবস্থা তার তার ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক তার আকল সমস্ত তার ইলিম তার মাল সম্পদ তার জায়গা জমি তার আলালত তার আমল তার আকিরা সমস্ত কিছু সর্বক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হালাক নাউজবিল্লাহ নাউজবিল্লাহ আর বিপরীতে যদি ইটাও জাকা করা হয় তাহলে সরাসরি যে আয়াত শরীফ রয়েছে পবিত্র সুরা হর শরীফ ওনার শেষ আয়াত শরীফ পবিত্র সুরা হর শরীফ ওনার শেষ আয়াত শরীফ কি বলা হয়েছে ফি সাবিল হাক্কা জিহাদিহি যে আপনারা জিহাদ করুন আল্লাহ পাক ওনার রাস্তায় হাকি কথে সত্যিকারের জিহাদ হ্যাঁ হুয়াজ তাবাকুম তিনি আপনাদেরকে মনোনীত করেছেন হ্যাঁ আল্লাহ পাক দিনের মধ্যে কোন কাঠিন্য কঠিন কিছু দেননি খুব খেয়াল করতে হবে কথাগুলা যে কল শরীফ কালামন শরীফ ওনার আয়াত শরীফ অজাহিদু আল্লাহ পাক বলছেন যে হাকি কি জিহাদ করুন আপনাদেরকে মনোনীত করা হয়েছে আমি দিনের মধ্যে কোনো কঠিন বিষয় দেইনি হ্যাঁ তারপরে কি যে যে মিল্লা তো আবিকুম পূর্ববর্তী কিতাবে সেটা উল্লেখ আছে এবং বর্তমান যে কালামুল শিফ সেখানেও সেটা উল্লেখ আছে কি জন্য আপনারা আপনাদের সাক্ষী দিবেন কে আমার হাবিব আপনাদের সমস্ত কিছু যিনি দেখছেন যিনি হাজির নাজি তিনি কে আমার হাবিব সাইয়েদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন নূর মুজাসম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ আলাইহাম তিনি সালাম তিনি এখানেও হাজির নাজির হাজির নাজির না সমস্ত কিছু তিনি দেখছেন এবং আপনারা সমস্ত মানুষের আপনার হচ্ছেন সাক্ষী সোভান মামনু মুর্শিকিম আছে কত সান্মান মর্যাদা আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে মামদাজত মুর্শিদ কিবনা সাহেব ওনার রুসিলাই আমরা সেটা পাচ্ছি বর্তমান জামানায় সোহানা মামদ মুর্শিদ কিবনা আলাই সালাম এরপর কি এই যে নাচ শেষ হলো এত মর্যাদা তাহলে করতে হবে কি কাজটা কি 
যে সমস্ত মানুষের আমরা সাক্ষী দুইটা সহজ কথা নয় যে কি বলালো ফা অতপর তাহলে কি কাজ আদেশ করছেন আল্লাহ বা কি কাজ আগে বলেন জিয়াদ করো হাকিকি জিয়াদ যে আমাদেরকে মনোনীত করা হচ্ছে দিন ইসলাম সহজ তাহলে সেই সহজ কাজটা সেই হাকিকি জিয়াদটা কি অতপর কি করতে ফাকিম সালা ওয়াতু যাকা যে নামাজ প্রতিষ্ঠা এবং ইতাউ যাকা ইতাউ যাকা করতে হবে তাহলে কি কি হবে যে কি কয় যে ওয়াতাসিমু বিল্লাহ ওয়াতাসিমু বিল্লাহ যে আল্লাহ পাক ওনাকে পাওয়া যাবে আমাকে পাওয়া যাবে হুয়া মাউলাকুম কেমন ভাবে যে আমি অভিভাবক হব আমি সমস্ত কিছু দেখভাল করব সমস্ত ভালাই যে আমি দেখব কেউ কোন ক্ষতি করতে পারে না আমি স্বয়ং অভিভাবকত্ব গ্রহণ করব সুবহান আল্লাহ ওয়ানিমাল মাউলা ওয়ানিমান নাসির আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ অভিভাবক আর কেউ আছে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মদতকারী আর কেউ আছে কিন্তু আফসোস আফসোস মুসলমানদের জন্য মূল বিষয় এখানে বিরাট ফজিলতের কথা বলা আছে মুসলমানের মূল ইতিহাসটা এখানে বলে দেওয়া হয়েছে কিন্তু মূল যে কাজটা আল্লাহ পাক আদেশ করলেন সেই কাজটা কোথায় সেই কাজটা এখন কে প্রতিষ্ঠা করছেন মানুষ সেটা কি সেই কাজটা কি সেই কাজটা কি ইতা উজাকা শুধু জাকাত নয় কি বলেছেন ইতা উজাকা তাহলে ইতা উজাকা মানতে হবে জানতে হবে অর্থ কি ইতা উজাকা মানে কি হ্যাঁ সেটা অর্থটা এখন জানবো আমরা বুঝা গেছে এইটুকু করলে আমরা আল্লাহ পাকে অভিভাবক হিসেবে পাবো কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারবে না সমস্ত গাইবি মদত মুসলমান লাভ করবে তাহলে ইতাউ জাকা কতবার এসেছে কালামুল্লা শরীফে জাকাত শব্দ এসেছে বত্রিশ বার তার মধ্যে সাতাশ বার এই ইতাউন লফজ মরক যিনি খলিক মালিক চব মহান আল্লাহ পাক তিনি সংযোজন করেছেন কিন্তু আফসোস এই বছরেও কোনো কিতাব দেখলাম না যে বের হয়েছে যেখানে এই শব্দ মরক নিয়ে কোনো আলোচনা আছে তাহলে সেই শব্দ মর্গে কি অর্থ শাব্দিক অর্থ হচ্ছে প্রদান করা জাকাত নিজে খায় না প্রদান করতে হয় জাকাত চৌসর অন্যদেরকে প্রদান করতে হয় তাহলে শাব্দিক অর্থ হচ্ছে প্রদান করা কিন্তু প্রদান করতে হলে যে বিষয়টি প্রতিদিন আমি দেখাচ্ছি যে আমার হাতে কলম আছে দেখা যায় সবাই দেখতে পাচ্ছেন আমি ইচ্ছা করলে যে কারোর এই কলমটা দিতে পারি তাই না দিতে পারি আচ্ছা এখন আমার হাতে কি কিচ্ছু নাই দিতে পারবো কিছু তাহলে দিতে হলে আমাকে আগে কি করতে হবে কলমটা তুলতে হবে আমার হাতে নিতে হবে সংগ্রহ করতে হবে আদায় করতে হবে সেটাই শুধু এটা এমনি না ঐচ্ছিক না খুজ মিন আমিম সদাকতান যিনি খলিক মালিক ও মহান আল্লাপাক তিনি আদেশ করেছেন খুজ আপনি গ্রহণ করুন মিন আমিম সদাকতান উন্মতের মাল সম্পদ থেকে জাকাত ফের চৌষ তাহলে এই আদায় করা প্রথমে তাহলে কি করতে হবে আদায় হ্যাঁ না করলে প্রদান করা যাবে তারপর হচ্ছে প্রদান তাহলে আদায় করব কোথা থেকে আগে নিজের না আগে অন্যেরটা তাহলে প্রথম অর্থ হচ্ছে ইটাউন প্রথম অর্থ কি আদায় করা নিজের এবং অন্যের তারপরে কি প্রদান করা যাচাই করে হক ইসলাম নাকি শয়তান যেখানে খুশি হয় সেখানে আচ্ছা তাহলে প্রথম অর্থটা আমরা একটু আলোচনা করি যে আদায় করব নিজেরটা এবং অন্যেরটা নিজেরটা তাহলে নিজে জাকাত পেতে অবশ্যই হিসাব করতে হবে আদায় করতে হবে আচ্ছা অন্যেরটা তাহলে কাদেরটা সেটা আমরা নিয়োগ করেছি যেহেতু মামনি মুসিকিম আছে তিনি আমাদেরকে অসীমের রাস্তা দেখেছেন আমরা অসীমে একটা নিয়োগ করেছি সেটা কিরকম যে আমাদের হায়াতকালে যত জাকাত ফেটে ঔষধ দাতা হবে সবার জাকাত ফেটে ঔষধ আমরা আদায় করব ইনশা মামদু হজরত মুসিদ কিবল আলাই সালাম এরপর আমরা চলে যাব যত জাকাত ফেটে ঔষধ দাতা হবে সবার জাকাত ফেটে ঔষধ অনন্ত কাল ধরে আদায় করার ব্যবস্থা আমরা করে দিয়ে যাব ইনশা মামদু হজরত মুসিদ কিবল আলাই সালাম এরপরে অতীতেও যারা জাকাত ফেটে ঔষধ দেয়নি তাদেরকে বাদ দিব তাদেরও জাকাত ফেটে ঔষধ আদায় করার ব্যবস্থা আমরা করে যাব ইনশা মামদু হজরত মুসিদ কিবল আলাই সালাম এখন এই যে নিয়োগ করে ইন্নামাল আমালু নিয়োগ নিয়োগ যে শক্ত করে করবে সেটা প্রকাশ পাবে কিসের মধ্যে যে লাইসাল ইনসান ইল্লামা সা যে যে কোশেশ ছাড়া মানুষের জন্য কিছুই নাই যে কোশেশের মধ্যে সেটা প্রকাশ পাবে প্রকাশ পাবে কিনা নিয়োগ করলে বাড়িতে গিয়ে ঘুমাতে না তারা আসলে নিয়োগ করা হয়েছে হয়নি যে নিয়োগ যে করবে সেটা কোষের মধ্যে প্রকাশ পাবে সে এক টাকাও যে কোশেশ করলো চেষ্টা করলো নিয়োগ করলো এক টাকারও জাকাত যদি আনতে না পারে তারপরেও সবার এই যে সবার জাকাতের আমরা নিয়োগ করেছি সবার জাকাতের পুরাপুরি হিস্সা প্রতিফল পরিপূর্ণ যিনি খলিক মালিক ও মহান আল্লাপাক তিনি দান করবেন কোনো সন্দেহ আছে কি কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদের শুরু করতে হবে তার কাদের কিনে কাছের যারা আছে হ্যাঁ কাছে কারা যেখানে ঘর আপনার তার আশেপাশে চল্লিশ ঘর কাছের তার হচ্ছে আপনার প্রতি বেশি তাদের কি জাকাতের কথা বলতে হবে কি হবে না হবে ইতাও জাকা বলতে হবে নাইলে এই যে আগে দেখলাম ইমান আমল সচ্ছলতা শান্তি সব গায়েব হয়ে যাবে নামুজবিল্লাহ তাহলে এক নম্বর হচ্ছে প্রতিবেশী চল্লিশ ঘর যে এত তাকিদ দেওয়া হচ্ছে হজরত জিবিল ইসলাম এত তাকিদ দিয়েছেন মনে হয়েছিল হাদিস বর্ণনা করা হচ্ছে তাদেরকে পরিস বানিয়ে দেওয়া হবে কোনো সম্পর্ক নাই রক্ত সমুদ্র প্রশ্ন কো থেকে দূর থেকে এসে চল্লিশ ঘরের মধ্যে বাসা করেছে তাদের এত তাকিদ দিয়েছে তার এত তাহলে জাকাতের হককে আছে কি নাই আছে বলতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে পেশা ভিত্তিক পেশা ভিত্তিক যার যার য
আর যারা বিদেশে স্থায়ীভাবে বাসিন্দা তারা হচ্ছে বিদেশি আচ্ছা এখন তাদেরকে তাহলে কিভাবে বলবো তাদেরকে তো বলতে হবে তাই না যে অনেক আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকের আছে তারা বিদেশে বাস করে তাই না প্রবাসী না তাদেরকে কে জানা হয় তারা যাকাত ওষুধ দেয় না দেখা যায় বরকত পায় না বরকত পায় টাকা পয়সা অনেক পাঠায় কিন্তু বরকত নাই কেন বরকত অর্থ কোথায় জাকাতের একটা অর্থ কি বরকত বা বৃদ্ধি তাহলে কিভাবে পাবে তাহলে জানাবে কে এখন তাদেরকে কে জানাবে হ্যাঁ আপনার আত্মীয় স্বজন পরিচিত জন তাহলে কে জানাবে আপনার দায়িত্ব হ্যাঁ এটা কোন ঐচ্ছিক দায়িত্ব নয় ঐচ্ছিক দায়িত্ব হ্যাঁ এটাও জাকা যিনি খলিক মালিক মানে তিনি আদেশ করেছেন জানাতে হবে এরপর কি ব্যক্তিগত যে আঞ্জুমান বা পেশাবৃত্তি আঞ্জুমান প্রতিবেশী চল্লিশ ঘর পেশাবৃত্তিক প্রবাসী বিদেশি আর এছাড়াও আরো সম্পর্ক রয়েছে যেটা আমরা বলেছি আলমে আরতে আল্লাহ পাক সাইদুল রাশি মজলিস করেছেন করেছেন না সবাইকে একত্রিত করে রুল সম্প্রদায়কে একত্রিত করে তিনি ওয়াদা নিয়েছেন হ্যাঁ দুই তিনটা ওয়াদা নিয়েছেন তো সেখানে আমার সাথে যাদের যাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে যার সাথে যা দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের সাথে একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে দুনিয়াতে আবার দেখা হবে কি হবে না হবে হ্যাঁ এখন একটা বাসে আমরা উদাহরণ দিই বাসে বা যানবাহনের কোথাও আপনি যাচ্ছেন হ্যাঁ পাশে একজন এসে আপনার সাথে বসে আছে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা বসে আপনি তার সাথে রস আলাপ করলেন হ্যাঁ সুখ দুঃখের আলাপ করলেন দুনিয়াবি হ্যাঁ পলিটিক্স নিয়ে আলাদাম করে রাজনীতি সমাজ নীতি একেবারে দুনিয়া উল্টা পাল্টা করে ফেললেন কিন্তু জাকাতের একটা টু শব্দ আপনি করেন নাই না উজবিল্লা হ্যাঁ এই লোকটার সাথে আবার আপনার দেখা হবে কখন কি আমাদের ময়দানে যে তুমি আমার সাথে অনেক রসের আলাপ করেছিলে অনেক নীতি হ্যাঁ কপচিয়েছিল আমার সাথে কিন্তু তোমার ভিতরে জাকাতের বিষয়টি বলা হয়েছিল রাজা বাগদশি গিয়েছিল তুমি তো বলনি তাহলে তোমার ভিতরে কি করে আকিরাতে ইমান ছিল তোমার তো ছিল না তুমি তো বেইমান কাটটা কাফের চুলের মুঠি ধরে সে যার নামে নিয়ে যাবে নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ তাহলে এই জন্য বাস্তবে কি করতে হবে হ্যাঁ এরকম যারা ধরবে তাদের কাছ থেকে বাস্তবে আমার কি করতে হবে আমাকে চারশো জনের লিস্ট করতে হবে হ্যাঁ এখন কোটি কোটি মানুষের লিস্ট করা দরকার সেটা তো পারা যাচ্ছে না কিন্তু চারশো জনের লিস্ট দিয়ে কোশেশ শুরু করেন তাহলে আল্লাহ পাক ছাড় দিয়ে দিবেন কিন্তু যে করবে না তাকে ছাড় দেওয়া হবে তাকে ছাড় দেওয়া হবে না তাহলে চারশো জনের লিস্ট করতে হবে কবে করা হবে সেটা রমজান শুধু পার হলে তারপরে তাই না হ্যাঁ এই বলতে বলতে তো আমার রমজান শুধু গিয়ে থেকে তারপরে একটা লিস্ট পাওয়া যায় না নামজুবিল্লাহ তাহলে এরকম অথর বলে কিভাবে পাওয়া যাবে অথর বলে চলবে হ্যাঁ প্রত্যেকের এখন থেকে প্রত্যেকে আমি এখন নিব আমার আলোচনা মোটামুটি শেষ বহু আলোচনা করে ফেলছি দুই মাস চলছে প্রায় দেড় মাস চলছে এখন প্রত্যেকের আমি ধরে ধরে এখানে লিস্ট দেবো না থাকলে ওদের পাড়া দিব যে লিস্ট করে তারপরে আসতে হবে বুঝে গেছে লিস্ট না থাকলে এখানে বসা যাবে না বহু কালকে মানুষ বলছেন যে উলুবনে মুক্ত ছিটানো শুনেছেন হ্যাঁ কালকে না পশুদিন বললেন উলুবনে মুক্ত ছিটামোনার যে যদি লিস্ট না করে তাহলে এটা এখানে থাকার অযোগ্য বাইরে দেবো এখান থেকে যে ওখান থেকে লিস্ট করে তারপরে এখানে বসতে হবে বুঝে গেছে যে বলা হচ্ছে কিন্তু কোনো ইয়ে হচ্ছে না তার মধ্যে সে তো গ্রহণ করার মতো উপযুক্ত সে নয় তাকে কিন্তু বের করে দিতে হবে চারশো জনের কত জনের লিস্ট করতে হবে চারশো জনের কি করতে হবে তারপরে হ্যাঁ তাদের থেকে কমপক্ষে তিন হাজার টাকা জাকাত ফেটে ওষুধ আদায় করতে হবে কমপক্ষে তিন হাজার টাকা লজ্জা লজ্জা লাগছে তাই না টাকার কথা আবার কেমনি কয় নাউজবিল্লা হ্যাঁ স্বয়ং যিনি সাইদুল মুরসালিম ইমামুল মুরসালিম নূর মুজাসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লু আলী সাল্লাম যে ওনার সৌবত মোহরকে একজন মহিলা সাহাবির রোহিত আল্লাহ তিনি আসলেন ওনার কোল মোহরকে একজন শিশু কন্যা সন্তান মহিলা সাহাবির রোহিত আল্লাহ যে ওনার হাতে দুইটা এত বড় বড় চুরি ছিল তাই না কত বড় বড় ছোট ছোট চুরি ছিল সোনার চুরি প্রথম যে বিষয়টি তিনি জিজ্ঞেস করেন কি এই চুরি গুলার কি যে সোনার চুরি গুলার কি জাকাত দেওয়া হয় তিনি বললেন না তো দেওয়া হয় না তো আপনি কি পছন্দ করেন এই চুরি দুটা আগুনের চুরিতে পরিণত হোক তিনি সাথে সাথে খুলে জাকাত দিয়ে দিলেন তাহলে যিনি সাইয়েদুল মুসালিন ইমামুল মুসালিন নূর মুজাসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ যিনি হায়াতুল নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যিনি শাহিদুল নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যিনি মুত্তালাল গয়ীব সাল্লাহ আলিয়াম সেই সম্মানিত রসুল সাল্লাহ আলিয়াম তিনি দো জানের বাদশাহ তিনি একটা কন্যা সন্তান শিশু কন্যা সন্তান কোলের শিশুর কন্যা সন্তান যে রয়ে তার ওনার হাতে চুরি জাকাত চেয়েছেন তাহলে আমাদের কি অবস্থা আমরা কতটুকু বললাম এতবার বলা হচ্ছে এতবার শোনা হচ্ছে কোথায় তাহলে সে কার্যক্রম এই যে বলি যে এতবার বলছি কিন্তু এই যে অনলাইনে দেখলাম একটা জাকাতের নিয়ে একটা পোস্ট দেখিনি আমি হ্যাঁ একটা আলাপ আলোচনা তো এখনো কোথাও শুনি না তাহলে কিভাবে হবে তাহলে কিভাবে হবে কোথায় কিভাবে উম্মত দাবি করা হচ্ছে কিভাবে উম্মত হওয়া যায় উম্মত হওয়া যাবে কি এখনই আজকে নিয়োগ করেন যে যে করেই হোক আজকে আপনি চারশো জনের লিস্ট করে এই কার্যক্রম শুরু করবেন পারবো কি পারবো না আমরা হ্যাঁ আমরা কি উম্মত হতে চাই কি চাই না আমরা কি খাস ভাবে সময় তো শূন্য তোমার অনুসরণ করতে চাই কি চাই না নাকি কাফের মোর্শেখ দিয়ে তাদের প্রভাবের মধ্যে ভাসি দিতে চাই নিজেদেরকে নাম জমিল্লা তাদের
বারো লক্ষ দেখি এখন কে কত করতে পারে এরপর হচ্ছে কি আমরা কি করব লিস্ট নিয়ে হাদিয়া দিতে হবে যারা থাকবে তাদেরকে তাহা দাও তাহা হাদিয়া দিলে কি হবে মোহাম্মদ বারে কত টাকা সোনা গনা সোনা চান্দি নগদ হাদিয়া দিব না কি হাদিয়া দিব একটা চকলেট দুই টাকা পকেট ভরে চকলেট রাখেন কোনো অসুবিধা নেই এমনিতে তো অনেকে চকলেট রাখে এরপর কলম হচ্ছে পাঁচ টাকা আমাদের সুন্নতি কত খাবার আছে খেজুর রাখতে পারেন অসুবিধা তো কিছু নাই খেজুর রাখা যায় না খেজুর তো সুন্দরী খাবার কিনে রেখে দেন এরপরে অনেক বিষয় আছে তালমিন আছে নাবিজ আছে পানি আছে অনেক কিছু আছে সিরকা আছে আপনি সিরকার বোতল একটা সাথে রাখেন আপনার নিজেরও কাজে লাগবে যেখানে প্রয়োজন লোকজনের খাওয়াবেন কোনো অসুবিধা নেই অসুবিধা আছে কি হ্যাঁ তাহলে এই যে বিষয়গুলো তাদের মধ্যে কি নূর প্রবেশ করবে মহব্বতের নূর সোহানা এরপর কি তার খোঁজ খবর রাখতে হবে তার কোন বিপদ আপদ বালা মুসিবত আছে কেনা কারণ বিপদ আপদের যে বন্ধু সে হচ্ছে আসল বন্ধু সে আপনার উপর তখন কি হবে বিশ্বাস করবে আপনার প্রতি আন্তরিকতা তৈরি হবে কিভাবে সেটা তাকে নিয়ে আসতে হবে বায়াত সবোধে কোথায় তার বালা মুসিবত দূর করার জন্য কোথায় আনতে হবে হ্যাঁ একটা মানুষ পাওয়া যায় না যার কোনো বালা মুসিবত বিপদ আপদ নাই আছে কি তাহলে সেইগুলোই খোঁজ নেন আপনি তার খোঁজ তো নেন না যে লোকজন আসে না লোকজন কথা শুনে হইতেই পারে না বলাই হয় না আসলে যে লোকজনের বিপদ আপদ বালা মুসিবত কথা বলে মানুষ অনেক আগ্রহী হয় বলার জন্য একেবারে উন্মুখ হয়ে থাকে বিপদে কথা শোনার জন্য একটা লোক পাওয়া যায় না যে বিপদে কথা শোনা যায় পাওয়া যায় পাওয়া যায় না তা আপনি শুনেন শুনে তার কি নিয়ে আসেন যে সমাধান আছে ইন্না রহমত যে নিশ্চয় আমার রহমত আমি আল্লাহ পাক অসীম রহমত কোথায় করিম নিকটবর্তী কান নিকটবর্তী হ্যাঁ যে মুহসিন বান্ধা যারা এই জামানার এবং পরবর্তী জামানার সমস্ত কিছুর জন্য মুহসিন রহমত কার কাছে করছি তো মামদাদ মুসিফিন আলসালাম ওনার কাছে সোহানা মামদ মুসিফিন ইন্না নিশ্চয় নিশ্চয় আছে নিশ্চয় লেখা আছে দেখা যায় যে সন্দেহ করবে তার ইমান পি নিশ্চয় তার ইমান হচ্ছে গায়েব সে বেইমান কোনো সন্দেহ নাই বুঝা গেছে তাহলে কি করতে হবে সৌবত মোহরকে নিয়ে আসতে হবে বিশেষ বিশেষ দিবস হচ্ছে এই মাসে আছে জুমা আছে আমার তো অনেক কার্যক্রম চলছে এখন রুয়েতুল রুয়েতুল সুন্ন শরীফ চলছে যে প্রতিদিন হচ্ছে সেখানে নিয়ে আসতে পারেন বুঝা গেছে এইভাবে তারকে নিয়ে আসতে হবে এরপরে কি তাকে সংযুক্ত রাখতে হবে ছেড়ে দিলাম না আনলাম বায়ত করে ছেড়ে দিলাম তাহলে চলবে না কিভাবে যে সুন্ন প্রচার কেন্দ্র সেটা আবার কিভাবে সংযুক্ত রাখা যে সুন্ন প্রচার কেন্দ্র প্রতিদিন এগুলো বলছি কতজন করে আসলে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র এখন প্রত্যেক মুসলমানের ঘর হয়ে গেছে কি কাফেরদের কুফরি প্রচার কেন্দ্র নাউজ কুফরি প্রচার কেন্দ্র না আপনার ঘর দিয়ে তালাশ করেন দিই কত পার্সেন্ট সুন্নত আছে সুন্নতি জিনিস আছে কত পার্সেন্ট কুফরি জিনিস আছে কাফের মুসকদের জিনিস আছে দেখবেন নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কাফের মুসকদের দুই একটা রাজারবাগ দরসিতে গীত আছে সেটা আড়ালে আপনারা লুকিয়ে চুপিয়ে চুপিয়ে রাখেন নাউজ তাই অবস্থা না হ্যাঁ তাই অবস্থা ঘরে ঘরে যদি দেখা হয় চেষ্টার মধ্যে থাকতে হবে যে এখন আমরা জড়িত জর্জরিত হয়ে যাচ্ছি তারা জালের মধ্যে আটকে ফেলেছে তাদের তো একবারে তো ছিটতে পারছি না একবারে সব ছিটতে পারবো কিন্তু নিয়োগ করে কোশেস করতে হবে কোথায় সেই কোশেস সেই কোশেসটা তো করতে হবে করতে হবে না তাহলে শূন্য পর্যন্ত কে হবে আরেকজন আপনার ভাইয়েরটা হবে আরেকজনের তো হবে না আপনার ঘরটা হবে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র সেটা তো মৌখিক ভাবে জারি করেন একটা প্রদর্শনী করেন সুন্নতি বিষয়গুলো মানুষকে দেখান তাহলে ঘরে ঘরে সুন্ন প্রচার কেন্দ্র করতে পারেন তাহলে কিভাবে করবেন মানুষকে দাওয়াত দেন সুন্নতি বিষয়গুলো খাওয়ান হ্যাঁ তাহলে তো সে আসবে দেখবে অন্যান্য বিষয়গুলো দেখিয়ে দেন এতটুকু আপনি করেন চারশো জনের লিস্ট করে দরকার হলে যদি প্রয়োজন হয় আমরা যে ইয়ে করতে যাচ্ছি সামনে থেকে সামনে সাপ্তি থেকে শুরু হবে তো করা হচ্ছে না মামনি মুসিক কিনা নিজেই করিয়ে দিচ্ছেন সামনে সাপ্তি থেকে ঘরে ঘরে কি শুরু হবে হ্যাঁ তালিমি মজুর শুরু হবে সেটা আমরা সুন্ন প্রচার জারি করব সবার এই দুইশো এগারোটার মতো মানে স্পট হয়েছে এই কয়েকদিনে যে আলোচনা করে তো দুইশো এগারোটা স্পটে কি সুন্ন প্রচার কেন্দ্র জারি করা যাবে কি যাবে না হ্যাঁ আপনি কি করতে চান আপনার ঘরটা সুন্ন প্রচার কেন্দ্র হোক আপনি তো দাবি করেন যে মোহাম্মদ করেন মানে হাব্বা সুন্নতি ফাঁকা হাব্বানি মানে হাব্বানি কানা মাইয়া ফিল যান আমাকে মোহাম্মদ করলো কে যে আমার সুন্নত মোর কোনাকে মোহাম্মদ করলো আর সে কোথায় থাকবে আমার সাথে জানাতে থাকবে সব আনা মামনু শিকিল আলাইসালাম কাজেই সেটা এই যে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা সুযোগ আপনার হায়াতের সময় কিন্তু পার হয়ে যাচ্ছে এই যে জাকাত উপলক্ষে এখন তালিম মজুদ হবে আপনার ঘরে ঘরে সুন্নত প্রচার কিন্তু একটা তোর দেওয়া হচ্ছে একটা জোর দেওয়া হচ্ছে তাই জোরটা আপনি গ্রহণ করছেন না কেন কেন করছেন আপনি কি করতে চান তাহলে এই যে তালিমি মজুদ হবে এই তালিমি মজুদের উসিলায় আপনার ঘরটাকে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র নামকরণ করে ফেলেন সব আনা মামনু শিকিল আলাইসালাম তাহলে আমাদের টার্গেট লক্ষ্যমাত্রা কি এই তালিম উপলক্ষে প্রত্যেকটা স্পটে যেখানে যে আমাদের জাকাতে তালিম হবে সেখানে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র জারি হবে পারা যাবে কি পারা যাবে না হ্যাঁ সেখানে মানুষকে আপনি সুন্নত বিষয়গুলো খাওয়ান এক ভোগ করে সিরকাই খাওয়ান কোনো অসুবিধা
রহমতুল্লিল আলামিন ওনার রহমতটা ভিতরে ঢুকেছে সুবহানাল্লাহ মামনু মুশকিলুল আলসালাম কোন বানোটি এখানে নাই কোন বানোটি আছে কোন বানোটি নাই সেটা কর্তব্য উদ্যোগটা কে নেবে কে নেবে মামনু মুশকিলুল তিনি সব দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু আপনারটা আপনাকে কি করতে হবে আরেকজন করে দিতে পারবে না পারবে এরপর আর বাদ থাকলো কিছু বলা কিছু বাদ আছে নাকি তাহলে আর কে করবে আপনি কত আর পিছলে চলবেন হ্যাঁ কত পিছলে চলতে হবে এখন তাহলে এটা করতে হবে তো আমাদের শুরু হবে সাপ্তি থেকে সাপ্তি দুপুরে আমাদের সাংবাদিক সম্মেলন আছে আর বিকাল থেকে আমাদের সুন্নত প্রচারের জাকাতের আলোচনা ঘরে ঘরে চলবে খালি একজন একজনের চিন্তা করা যে কিভাবে ক্ষতি করা যায় নামুজুবিল্লা যে নেক কথাগুলো বলার অভ্যাস করতে হবে আচ্ছা তাহলে সংযুক্ত হলো এরপরে এই কাজগুলো ফজিলতি বলার অপেক্ষা রাখে না সমস্ত ফজিলতি পাওয়া যাবে খুব জাল্লা পাকা আদেশ করেছেন যেটা সুন্নত হিসেবে বাস্তব হয়ে তাহলে কি খাস ফরজ খাস সুন্নত তারপর কি করছেন অন্যদেরকে যারা জাকাত সংগ্রহ করে নিয়েছেন যখন একদল কম জাকাত সংগ্রহ করে নুরি মুজাসা হাবিবুল হুজুর পাক সাল্লাহ খেদমত নিয়ে আসলেন তখন তিনি কি বললেন আল্লাহ আলে ফুলান আল্লাহুমা একশো তিন নম্বর আসে জাকাতের আলোচনা হবে আর এই আসবে আলোচনা হবে সেটা হতে পারে না আলোচনা হবে না সেটা হতে পারে যে খুঁজ মিন আমলিম সরকার আপনি গ্রহণ করুন কি হবে আমারও দরকার নেই আপনারও দরকার নেই কাদের দরকার উন্নতের দরকার কি তুতাহির উম তুজা কিহিম্বিয়া জহির বাতিনি যত রকমের পবিত্রতা আছে তার রোগ বালাই থেকে শুরু করে বালা মুসিও থেকে শুরু করে আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে দিব সমস্ত পবিত্রতা হ্যাঁ তুতাহির উম তুজা কিহিম্বিয়া তারকে একেবারে পরিষ্কার পবিত্র করে দিব সুবাহ নামান মুশকিল এরপর সবচেয়ে বড় অসল্লি আলাইহিম শান্তি এক কথাই যথেষ্ট আর কিছু লাগে কি চাই আমরা এত ছুটাছুটি এত কিছু এত লাফালাফি এত কিছু মানে কি মূল উদ্দেশ্যটা কি মূল উদ্দেশ্য তো আমরা হারিয়ে ফেলেছি সেটা কি শান্তি শান্তি চায় সবাই শান্তি চায় সে শান্তি পাওয়ার উপায় কি ইন্না সলা টাকা সাকানো সেটা কি করলে জাকাত পেটে ওষুধ পৌঁছাতে হবে কোথায় হ্যাঁ হক স্থান কোথায় হক স্থানে খালি খাস স্থানে হক স্থান নয় খাস স্থান কোথায় সেটা নূর মুজাসান হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ যিনি হায়তুন নবী সাল্লাহ যিনি শাহিদুন নবী সাল্লাহ যিনি মুত্তাল গহিব সাল্লাহ আলিসাল্লাম ওনার কাছে পৌঁছাতে হবে সেটার উপায় একমাত্র উপায় বর্তমান জামানায় মামদুজ মুসিদ কিলবা আছে ওনার প্রতিষ্ঠিত মোহাম্মদিয়া জামিয়া শরীফ ইয়াতিম খানা উল্লাহ বোর্ডিং বুঝে গেছে হক স্থান আরো থাকতে পারে থাকতে পারে না থাকতে পারে কিন্তু এই খাস ফজিলত পাওয়ার উপায় কি হ্যাঁ এখানে সেটা পৌঁছাতে হবে মামনু মুসি কি বলছে তিনি কবুল করুন তাহলে এই গেল খাস ইস্তেমা পৌঁছা আর কি হকের না হকের প্রতিবাদ করতে হবে এখন জাগাত পেট্রোস কেউ দিচ্ছে যে উদাহরণ যেটা দিয়ে একদিন ইয়াতিম ইয়াতিমই ধরলাম কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে পরিস্থিতির কারণে পরিবেশ পরিচয় রাস্তাঘাটে অনেক ইয়াতিম পাওয়া যায় পাওয়া যায় না হ্যাঁ অনেকে দেখবেন অনেকে এরকম অনেক দেখেছি কি যাচ্ছে ছোট ছোট ছেলে কি খাচ্ছে বিড়ি খাচ্ছে নামুজুবিল্লাহ হ্যাঁ এখন তারা কি খায় হ্যাঁ গাজা এবং ইয়াবা খায় নামুজুবিল্লাহ হ্যাঁ ধ্বংস করে দিচ্ছে নামুজুবিল্লাহ এখন যাই হোক তাদেরকে জাকাত দিলে জাকাত কবুল হবে হ্যাঁ আপনি যাতে করে দিয়ে দিলেন থাক সে খাবে হ্যাঁ তাহলে কি খাবে সে সে তো ইয়াবা খাচ্ছে নামুজুবিল্লাহ তাও আলু আল ইসমেল উদান হ্যাঁ যে যে প্রদান করতে হবে তাহলে কোথায় প্রদান করতে হবে সেটা আমরা এখন দেখবো প্রদান করতে হবে কোথায় যে তাও আলু আলাকা নেককার পরেশ গা যাচাই করে সেখানে কি করতে হবে সাহায্য সহায়তা করতে হবে জাকাত পত্র ওষুধ করতে হবে তাও যে পাপিয়ে বদিতে শত্রুতা সীমালন কোন সাহায্য সহায়তা করা যাবে না মূল উসুল আল্লাহ পাক দিয়ে দিলেন ওয়াত্তাকুল্লাহ আদেশ হচ্ছে নেককার পরিষ্কার দেখে যা সাহায্য সহায়তা করা আর নিষেধ কি পাপে বদিতে করা যাবে না ওয়াত্তাকুল্লাহ আল্লাহ পাক ওনাকে ভয় করতে হবে তাহলে পাপে বদিতে কারা যাদের ইমান নষ্ট তারা কি নেককার না যে বাতিল বাতু ফেরকা ইমান নষ্ট তারকে সাহায্য সহায়তা করা যাবে যাবে না এরপর যাদের আমল নষ্ট হরতাল লংমার্চ বেপদা ব্যাপনা হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি করে থাকে তন্ত্র মন্ত্র করে থাকে তাদের কি আমল ভালো না নষ্ট হ্যাঁ এদেরকে সাহায্য সহায়তা করা যাবে যাবে না এরপরে যারা ফাঁসে খুঁজছে একটা ফাঁসেকের শুধু প্রশংসা করলে খুব সুন্দর দেখতে চেহারাটা 
কিন্তু সে একক তো নামাজও পড়ে না ফরজ ওয়াজিব সুন্নত মক্কাতে তরক করে আরেকদিকে হারাম কাজে নিযুক্ত তাই সে কি ফাসেক এরকম ফাসেকের যদি প্রশংসা করা শুধুমাত্র বলে লারে তুমি তো দেখতে খুব সুন্দর এতটুকুই কি হবে ইতাজ জালাহুল আশ আসছে মোল্লা পাক থরথর করে কাঁপে কেন যে আল্লাহ পাক ওনার গদবে রব্বি আল্লাহ পাক ওনার গজব ওনার রুবুবিয়তে ওনার জালালিয়ত মনে ওনার গোস্বামর এত অধিক বর্ষিত হতে থাকে এত অধিক পরিমাণ প্রকাশ পায় যে আসছে মোল্লা পাক তিনি রোবের কারণে থরথর করে কাঁপতে থাকে নাউজুবিল্লাহ এই মূল বিষয়গুলো আমরা হারিয়ে ফেলেছি দেখা যাচ্ছে যে একটা ফাসেক ফুজারকে সাহায্য সহিত করায় শান্তি পায় না কিভাবে পাবে সে তো গজবের মধ্যে আছে নাউজুবিল্লাহ নিদারুন গজবের মধ্যে আছে নাউজুবিল্লাহ এরপর কি যারা নিয়া করে আর রিয়াও শিরকুন খাফি গুপ্ত শিরক নাউজুবিল্লাহ যে টেনা ফেরফেরা কাপড় দিয়ে অনেক মানুষকে দিতে পারবে প্রচার করলো জাকাত দিচ্ছে সে জাকাত দাতা নাউজুবিল্লাহ কবুল হবে কি এরকম পাপে বইতে শত্রুতা সীমালের কোন সাহায্য সহিত করা যাবে না তাহলে নেককার পরিষ্কার কারা বর্তমান জামানায় নিঃসন্দেহে যাচাইকৃত তারা কারা মোহাম্মদিয়া জামিয়েশ্বরী ইয়াতিম খান আমুল্লাহ বনি তাহলে আমাদের কি বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ আমাদের কি বৈশিষ্ট্য যে আমরা প্রতিদিন আলোচনা করছি আজকেও আমার একটু ইলিম্ব বহাস আমাদের একটু আরেকবার পুনরাবৃত্তি হোক যে আমাদের উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য থেকে শুরু করি উদ্দেশ্য কি যিনি খলিক মালিক মহান আল্লাহ পাক ওনাকে হাসিল করা অন্তরে অন্তস্থলে একবারে সেটা উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য না ওনাকে হাসিল করা আমাদের উদ্দেশ্য অন্য কোন দুনিয়ার কোনো কিছু আমরা পরোয়া করি না তারপরে কি এমন ওনাকে হাসিল করতে প্রথমে কি লাগবে আমাদের ইমানটা লাগবে হ্যাঁ ইমানের রূপরেখা হচ্ছে আকিদা হ্যাঁ আকিদা কত পরিশুদ্ধি লাগবে যেমন প্রতিদিন যে বলছে যে ইবনে তাইমিয়া তারপর ইবনে বাস আলবানি হ্যাঁ কাটটা কাফের গুলো তাদের আকিদা কি আল্লাহ পাক সীমাবদ্ধ আকৃতি দিয়ে সীমাবদ্ধ আর সে মোহাল্লা পাক থেকে ওনার আকৃতি বর্ধিত কিছুটা নাউজুবিল্লা উনি আল্লাহ একবার বড় কিন্তু কিছুটা বড় আর কি নাউজুবিল্লা হ্যাঁ তাহলে কি ইমান থাকলো আল্লাহ পাক ওনাকে আকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে বলে এই বিশুদ্ধতা আমাদেরকে কে দান করেছেন আকিদাগত বিশুদ্ধ থেকে বিশুদ্ধতম বিশুদ্ধতম আহলে শূন্য তোল জামাতের আকিদা তিনি আমাদেরকে দান করেছেন সোহান আমার মুসিকিন ইমানের পরে কি আমল আমল করতে হলে কি লাগে ইলিম লাগবে ইলমে তাসো ইলমে ফিকা সর্বোচ্চ বিষয় আমাদেরকে দান করেছেন সোহান আমার মুসিকিন আসল আমলের ক্ষেত্রে হ্যাঁ কোন বিষয়টা মনে হয় প্রথমেই শূন্যতের আমল পায়ের তলা থেকে মাথার তলা হাত থেকে মৌত পর্যন্ত শূন্যত অনুসরণ করতে হবে ফরজ অনুসরণ করা কে দিলেন শিক্ষা আমাদেরকে আমাদের মুসিকিন আসল শুধু শিক্ষা দিলেন কিন্তু আমাদের চব্বিশ ঘন্টায় সে তালিম দিচ্ছেন সোহান আমার মুসিকিন আসল এরপর কি যে আরো কিছু বিষয় রয়েছে যেমন তাহাজুদ গুজার এখানে যারা আছে তাহাজুদ নামাজ পড়া বাধ্যতামূলক পর্দা করা বাধ্যতামূলক একজন পদ্মানশীল মহিলা গেল এখানে যারা সুফি রয়েছেন ওনার কি টাকায় থাকেন না বিপুল দিয়ে ঘুরে থাকেন উল্টা দিকে ঘুরে থাকতে হয় মামদ মুসিকিম সেটা জারি করেছেন সোহান আমার মুসিকিম এখানে বালিকা মাদ্রাসায় পাঁচ বছরের বয়সেরও কোনো শিশু সেখানে ঢুকতে পারে না পাঁচ বছর তো শিশু সে শিশুটাও সেখানে ঢুকতে এত সরই পর্দা সোহান আমার মুসিকিম নামের সময় এছাড়াও এখানে ইলিম তালিমের যে সিলসিলা আছে যে ইন্টারন্যাশনাল সিলেবাস মামদ মুসিকিম নিজে তত্ত্বাবধান করছেন এরপর পাঁচটা ভাষা আরবি যে উর্দু ফার্সি বাংলা ইংরেজি এখানে জারি রয়েছে এছাড়াও এখানে যে খাবার যেটা রয়েছে সেটা কি ব্যালেন্স ডায়েট দুনিয়া দৃষ্টিতে সুষম খাদ্য এবং যদি অন্য দৃষ্টিতে দেখা দিনই দৃষ্টিতে দেখা হয় তার সর্বোচ্চ তাবারুক কারণ অনন্তকাল ব্যাপী মাহফিলে তাবারুক যে দায়িত্ব স্বয়ং তিনি সাইয়েদুল মুসালিন ইমামুল মুসালিন তিনি সাইয়েদুল মুসালিন ইমাম যিনি সম্মানিত কসিম সাল্লাহ তিনি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সোহানাম আর এছাড়াও যে বাহ্যিক অন্যান্য মাদ্রাসা মসজিদ যারা আছে যে চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের শিকার দুষ্ট বেদি শিকার যেমন তন্ত্র মন্ত্র হরতাল লঙ্গার বেপর্দা ব্যাপনা করে এগুলো সমস্ত কিছু থেকে আমরা কি পরিপূর্ণ মুক্ত এই যে বলি যে স্বপ্নের মধ্যে কেউ মানে দেখে না যে লংমার্চ করতেছে দেখে নাকি কেউ আমাদের সমস্ত কিছু আমরা মুক্ত এছাড়াও আরো বারোটা বৈশিষ্ট্য আছে একটা বৈশিষ্ট্য দিন আমার বলা হচ্ছিল পরে সেদিন ইয়ে দেখতে দেখতে গেছে মূল একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের নামকরণ কোন কার নামকরণে হ্যাঁ সর্বশ্রেষ্ঠ নাম মোরক সোহান সমস্ত কিছুরই সর্বশ্রেষ্ঠ মাকাম মামনু মুসিকিন দিয়েছেন আমাদেরকে সোহান আমার মুসিকিন তাহলে বারোটা আরো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেটা অনন্য বারোটা বৈশিষ্ট্য তাই না ছয়টা হচ্ছে ইলিম গবেষণার সাথে আর ছয়টা হচ্ছে অন্যান্য তাহলে ছটা বলি প্রথম হচ্ছে কি মোহাম্মদ জামি শরীফ গবেষণাগার মোহাম্মদ জামি শরীফ এরপর হচ্ছে অনলাইন গবেষণা হ্যাঁ আর একটু সহজ করা যায় আমরা বিজ্ঞান গবেষণাটা পরে বলতাম এখন আগে নিয়ে আসবো হ্যাঁ বিজ্ঞান গবেষণা ঠিক আছে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চ অ্যান্ড কোঅপারেশন তাহলে তিনটা গবেষণা কি কি মোহাম্মদ জামি শরীফ গবেষণাগার মূল তারপর হচ্ছে অনলাইন গবেষণা এরপরে বিজ্ঞান গবেষণা গবেষণা করতে কি লাগে কিতাব লাগে কোথায় মামনু শিকিব নাম তিনি কোটি কোটি টাকার লাইব্রেরি করেছেন কোটি
ঘরে ঘরে আঞ্জুমান আল বাইনা তোমার তালিমি মজলিস এই যেমন প্রতিদিন দেখাচ্ছি যে জাকাতের তালিমটা এখানে আছে পুরোটা সেই তালিমটা আপনার ঘরে কে দিবে হ্যাঁ এই যে সময় হচ্ছে দেখা হচ্ছে আপনি নিজে দিতে পারবেন না তালিম হ্যাঁ এখন আলোচক খুঁজতে গেলে দেখা যায় যে খুঁজে পাওয়া যায় না এত বলা হচ্ছে কিন্তু আলোচক খুঁজে পাওয়া যায় না কি শোনা হয় কি চর্চা করে বুঝিনা ঘরে ঘরে তালিম কে দিবে আপনাদের দিতে পারে তালিমি মজলিস ঠিক আছে ঘরে ঘরে আঞ্জুমান আল বাইনা তোমার তালিমি মজলিস রিডার্স ফোরাম ইংরেজিতে বললে তাহলে ছটা গেল মোহাম্মদ জামি শরীফ গবেষণাগার অনলাইন গবেষণা বিজ্ঞান গবেষণা গবেষণা করতে কিতাব লাগবে লাইব্রেরি বাইতুল হিকমা এরপর কোটি কোটি মসজিদ মানুষ তারপরে কি হ্যাঁ ঘরে ঘরে তালিমি মজলিস আঞ্জুমান আল বাইনা তোমার রিডার্স ফোরাম তালিমি মজলিস ছটা গেল এরপর হচ্ছে কি তাহজিব তামাদুন বিভাগ কাফের মসজিদকে তর্জ তরিকা নির্মূল করতে হবে এবং রুয়েতুল হিলা এরপরে আল মুতমাইন্না মা ও শিশু হাসপাতাল হাসপাতালের পরে কোর্টকাচারি কি মুসলিম রাইটস ফোরাম মুসলিম রাইটস ফোরাম বিরাট একটা তাজির মামনু মুর্শিদ তারপরে কেন্দ্রীয় শরীফ এবং আন্তর্জাতিক সুন্দর প্রচার কেন্দ্র কেন্দ্রীয় শরীফ এবং আন্তর্জাতিক সুন্দর প্রচার কেন্দ্র কেন্দ্রীয় শরীফটা কেন এই যে আমরা বলছি একশো পার্সেন্ট সুন্নতি জিন্দিগি তা সমস্ত কিছু আমরা কোথ থেকে গ্রহণ করবো এই যে মামনু মুর্শিদ বলে দিলেন যে একবারে তো পারবেন আস্তে আস্তে করুক নিয়োগ করে এই সদস্য হয়ে যান একশো পার্সেন্ট কেন্দ্রীয় শরীফটা এবং যিনি খলিক মালিক ও মানালো তিনি স্বপ্ন মোড়কে দেখেছে সত্য স্বপ্ন ওহি সময় তো ওহি ওনার ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ এটা মনে রাখতে হাজির শরীফ ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ বুঝে গেছে তারপর হচ্ছে আন্তর্জাতিক সুন্দর প্রচার কেন্দ্র এগারোটা বারোতম বিষয় কি অনন্তকাল বেবি বলতে হবে অনন্তকাল বেবি সাইদুল সোনার মাহফিল আর কোটি 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 কণ্ঠে মিলার শরীফ এই বারোটা বিষয় তাহলে দ্বিতীয় বিষয় আরেকবার একটু দেখি তাহজিব তামাদুন বিভাগ রিয়তুল হেলাল তারপরে আল মুতমাইন্না মা ও শিশু হাসপাতাল সরই পর্দার অনন্য দ্বিতীয় কোন প্রতিষ্ঠান এরকম নাই দেখাতে পারবো না তারপরে হ্যাঁ মুসলিম রাইটস ফোরাম মুসলিম রাইটস ফোরাম হাসপাতাল আর কোর্ট কাছারি চোখে একসাথে ভাসে না হ্যাঁ তারপরে কি ক্যান্টিন এবং আন্তর্জাতিক সুন্দর প্রচার একসাথে আর বারোতম বিষয় তো সবার জানাই আছে জানা আছে না অনন্তকাল ব্যাপী সাইদুল রশি ওনার মাহফিল আর কোটি কোটি কণ্ঠে মিলাশ্রী এতটুকুই তাহলে এই বিষয়গুলো মানুষ কিন্তু বলতে হবে বলতে হবে না নাকি চুপ করে থাকবেন হ্যাঁ চুপ করে থাকলে চলবে তাহলে সরব হতে হবে অল্লাহ সামিউন আলিম সামিউন যিনি খলিক মালিক ও মনালা পাক তিনি এই একশো তিন নম্বর আয়সি পবিত্র সুরত অবশ্যই ওনার পবিত্র একশো তিন নম্বর বলছে আমি শুনছি হ্যাঁ এই যে শোনানো হলো কানে দেওয়া হলো না এরপরে কে আবার আরেকজনদের শোনায় এটা আল্লাহ পাক বলছে আমি শুনছি যে শোনাবে সেই সমস্ত ফজিলত লাভ করেন কোনো সন্দেহ নাই আল্লাহ পাক কি ওয়াদার খেলাপ করেন নাও জুবিল্লাহ হ্যাঁ কোনোদিন হইতে পারে আপনারা ওয়াদার খেলাপ করেন বর খেলাপ করেন শোনা হচ্ছে হক আদায় করা হচ্ছে হক আদায় করতে হবে কি হবে না আমরা পারবো না আমাদের জিন্দিগিটা কি খালি দুনিয়ার টানে কি খালি ব্যয়তে থাকবে আমাদের রক্ত গোস্ত শক্তি সামর্থ্য বুদ্ধি মেধা অর্থ সমস্ত দুনিয়া টান দিয়ে চলে যাচ্ছে নাও জুবিল্লাহ সেটাকে আল্লাহ পাক ওনার হাবিব হুজুর পাক সাল্লাহ আসলাম যিনি হাইতুন নবী সাল্লাহ যিনি শাহিদুন নবী সাল্লাহ যিনি মুতাল সাল্লাহ আলাম উনি এবং ওনার খাস কাইমাকা মামদুল মুর্শিদ কিবা আসলাম ওনাদের জন্য ব্যয় করতে চাই না চাই কি চাই না তাহলে সেটা তো প্রমাণ করতে হবে তাহলে এক নম্বর বিষয় যে আমরা বললাম পাঁচটার মধ্যে কি জাকাত মাঝখানে তিনটার মধ্যে আমরা দেখেছি জাকাত ছাড়া কোনোটা টিকবে না দুইটার মধ্যেও দেখেছি আর ইমানের কথা ধরলে এক নম্বর বিষয় ইমানও থাকবে না জাকাত না থাকবে থাকবে তাহলে আপনারটা আপনাকেই ঠিক রাখতে হবে মামদুল মুর্শিদ খাস ভাবে আমাদেরকে কবুল করুন 